Well, good morning, everyone. Can I ask everybody to take their seats, especially people that will uh, count for quorum? That means uh, Jean Cloutier and Toby Nussbaum, please have your seats so we can get going. I don't have quorum. Can I have one other person sit at the table, please, who's on this committee? I have been not sitting at the table. Okay. All right, we're good. I try the new door. Okay, so welcome back. And hello to those that's this is their first rodeo in, in this file. Um, so it's day three, and we are now down to ninety-two. So for those people in the room, we will get through the ninety-two today. We will end delegations. We will go to questions of councillors. We will go to debate, and we will go for wrap up and for a vote today, or we'll at least be moving on to the to the next step. So that's the intention. So I hope uh, I hope everybody will um, do their best to work with that. Um, I want to remind people that um, today's a little bit different. We're not having anybody substitutely reading for somebody else. So you know, I'm not going to read uh, submission from Councillor Tierney, and he's not going to read one from Councillor Shad uh, Shad Kadri. Um, we're going to keep you to five minutes, as we have. Uh, we're going to be respectful, please, even though I know most of you, well, many of you have been here the whole time and you're probably tired. Um, and I know that it's different for people that, you know, most of you probably this is your first time coming to uh, planning committee and coming to council uh, chambers, uh, and we respect that. So without further ado, I think that's all I wanted to say. Yeah? Okay, so we'll call our first person and our second person and our third person to come up and take the uh, chairs right by the uh, public delegation signs there. The first speaker will be Roseanne Leonard. That's the other thing. I'm going to call your name twice. If you're not in the audience, you're not getting to speak. Okay? So Roseanne Leonard, Lynn Zed, and I, we will need to have a real name, last name for you, Lynn, and Martha Brown. And apparently this is one that was arranged from Wednesday because Claire Carrier is reading Martha Brown's. Okay. So Roseanne, Roseanne, you have five minutes. Welcome. Thank you, Madam Chair. Hello, councillors, city staff, delegates, and neighbours. My name is Roseanne Leonard, and I have lived in Vanier for 10 years. I have been a member of the board of the Vanier Community Association. I tutor basic literacy to adults. During the summer, I coordinate Velo Vanier, whereby a bike is donated, fixed, and loaned to a Vanier resident for a month. And for a number of years, I organized the Francophile Cafe, an occasional get-together where people speak French and enjoy the linguistic heritage of our part of the city. All to say that community engagement enriches my life, and there's no shortage of opportunity for that in Vanier. I'm here to join my voice with those of my most excellent neighbors to ask that you reject the proposal before you. It seems important to reiterate that we are not against housing the homeless or supporting those in need. A homeless person is not a threat. We are opposed to the size, the density, the location of the shelter on our main street. The Salvation Army, despite its stellar reputation, displays every evidence of being overwhelmed at its shelter downtown. It proposes that a new building and new site on Montreal Road will offset the dysfunctionality surrounding the current site. The city has an affordable housing crisis and which presents serious challenges, so we acknowledge that there's an issue to be resolved. 
Vanier residents and business owners are dismayed by the prospect of an economic and social blow to the neighborhood. Instead of the help that we need to reinforce and continue the improvements achieved to date in our neighborhood, we've been offered kind of a strange shell game. Here's a statement we don't want to hear. The operation was a success, but the patient died. This possibility has loomed large at every step to date through this growing fiasco of a process. I believe the people in this room are trying to create a good city. Certainly Vanier residents and business owners have invested patience and hope and money and time in trying to build a good neighborhood. It would be great if the city could partner with us in our focus to get this neighborhood permanently on its feet. The Salvation Army's proposal, if accepted, will bring 350 vulnerable people to a single site. This, I submit, will offer an open invitation to those who seek to exploit them. There are already predators on our streets exploiting the many vulnerable people who already live in the neighborhood. While we've been working to build a vision and leadership for a common front on how to address the social and economic imbalances which exist in our community, what we received last summer was first an ambush and then a steamrolling. I believe the spirit of section 3.1.4 of the official plan is to minimize harmful, ha sorry, minimize harm befalling a neighborhood from a new development. To raise the question of community impact is to explore the likelihood of potential harm. Through this request for a plan amendment, free from real community engagement, we've been asked to integrate 300 plus new vulnerable neighbors and accept the risk of an environment similar to that currently surrounding the facility on George Street. How can we for be forbidden to assess the risk? Ultimately, a high risk to a community's well-being must qualify as a criterion for refusing a, a proposal. In consultations, we've seen an implacable refusal to engage on these concerns. This development seeks to amend both the official plan and the Montreal Road District secondary plan. The pushback from our community seeks to preserve the stability offered by these plans by which people have organized their lives. If you have had one iota of doubt regarding approval of this proposal, I ask you to examine that doubt closely your decision can absolutely sink the neighborhood. The very existence of the city plan is to prevent this from happening. Expediency is pushing for it. The results will be long lasting. I would like to compliment committee members and attending councillors for stepping up to provide some sane management of the first real community consultation on this file. Please take the opportunity to do the right thing and force this proposal back to the drawing board. Please save our ship. Thank you. Thank you very much, uh, Roseanne. I see no questions. Um, thank you for coming out. I'd ask uh, when you leave your seat, uh, Madame uh, Linda Savar. Linda, are you back? Oh, there you are. So we'll go right to Lynn. And what is your last name, Lynn? Zucumi. Can you can you uh, turn the can you speak right into that and spell your name? It's Zaytuni. Z-E-I, T like Thomas, O-U, N like Norman, I. Thank you very much. You have five minutes. Please go ahead. Madam Chair, councillors, I have lived in Vanier for almost 50 years. For the last 19 years of my working life, I was the counselling supervisor at Centre 454, the largest drop-in centre for the homeless and for those at risk of being homeless in the downtown Ottawa core. I know Vanier and the homeless shelter scene. I am very familiar with the homeless population as individuals. These are the guys I spent almost 20 years of my working life with every working day. I know the guys who use shelters. In, in fact, I frequently meet the guys in and around Vanier. True story. Last Saturday, I met Pete in Loblaws. Pete's brother, Jim, had been one of a, f a bit of a favorite of mine, difficult to forget. He went after his ex-wife's new boyfriend with a fire axe that was hanging on the wall at Molly's, a Rideau Street bar. Every Christmas, Jim would give me a small token, not any old gift, something thoughtful for me. At Loblaws, Pete and I lamented Jim's recent death. All this to demonstrate that the guys are very human, sometimes full of goodwill and decency, but they have issues and are horribly unpredictable and poor decision makers. 
Quite a few of the guys staying at the John Howard Society, the 30-odd bed residents in Vanier, are my ex-clients. Without exception, they are thrilled to have a place to call home and to have a staff person on site to keep some of the less clo coping guys in line and on track. I personally am very torn regarding this question. I understand we have 12 shelters in Vanier. I also understand that the city plan states there should be a maximum of four shelters in any ward. There would seem to be a large differential in Vanier's case. On the one hand, I know men need housing desperately, but mega shelters, such as the one posed by the uh, Salvation Army, have proven to be less successful than the sm smaller supported unit that does integrate clients into the community. Integration is imperative. Just really think about it. The facility as proposed would be larger than the Montfort or Royal Hospitals. Let me say that slowly and in both official languages. The proposed shelter is trop grand, too big, beaucoup trop grand, much too big. Which bon, cela euh, m'amène à dire qu'il y aura euh, du, euh, double emploi. Nous avons déjà beaucoup de logements sociaux, de programmes de réhabilitation pour les hommes, les femmes et les adolescents. Et nous avons aussi un programme de réadaptation des alcooliques euh, très près du site, comme nous avons déjà des soutiens à l'emploi, des services familiaux, une banque euh, alimentaire, des services pour toxicomanes, des programmes de compétences de la vie, des euh, cours d'anglais euh, langue seconde, euh, du counseling. Le seul service qui sera nouveau dans le méga-refuge, c'est euh, les lits avec soins médicaux. Bon, le financement à long terme sera réduit si l'armée du Sualu euh, s'installe là où c'est prévu. Et il semble contraire au bon sens que d'agir de la sorte. Moi, je n'ai pas entendu dire que l'armée du salut est un phare de bilinguisme. Les organismes actuels le sont en conclusion. Je m'adresse au comité de, de l'urbanisme. Refuser la modification euh, au, au plan officiel qui vise le la propriété 333 Chemin de Montréal. Notre quartier ne peut pas accepter un si grand nombre d'hommes qui vivraient dans un égard refuge. Il nous faut une évaluation des conséquences sociales avant que ce projet n'aille de l'avant. À la Ville d'Ottawa, euh, veillez à respecter vos propres règles. Aucune modification au plan officiel, au plan secondaire et au euh, règlement de zonage. Merci beaucoup. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je voulais simplement euh, dire que vous venez de présenter une perspective différente de celle que nous avons déjà entendue. Vous, vous devez, devriez... Bon, je vous remercie beaucoup. Bon, ma... Nick Eisler. Nick, est-ce que vous êtes ici? Est-ce que c'est vous? Je suppose que c'est lui. Claire Carrière au nom de Martha Brown. Bonjour. Je promets de ne pas laisser mes émotions me subjuguer. Au nom de Martha Brown, qui est une résidente de Vanier et qui travaille à Fielding Ground Public School, merci de me donner l'occasion de vous faire part de mes préoccupations aujourd'hui. Comme beaucoup d'autres résidents de Vanier. J'ai essayé à plusieurs reprises de faire connaître mon point de vue à la Ville et je n'ai reçu aucune réponse. Cette absence de réponse m'a amené à douter comment je peux être écouté par la Ville. Imaginez-vous comment se sentent certains de mes voisins. Il y a beaucoup de gens marginalisés dans notre quartier. Ils ont sans doute l'impression qu'on ne tient même pas compte de leur voix. J'espère que le Conseil va penser aux personnes qui ne peuvent pas défendre leurs propres intérêts, mais qui se préoccupent de la santé de leur quartier. Les voix exprimées ne représentent qu'une partie 
des gens qui vivent dans notre quartier étonnant et si diversifié. La raison pour laquelle mon partenaire et moi avons installé notre famille dans ce quartier, c'est en raison de sa diversité. Il n'y a aucun endroit à Ottawa qui est comparable. Il y a certainement beaucoup de gens dans le quartier qui sont dans le besoin et qui ont tout à fait le droit d'avoir euh, accès à des services de soutien de façon digne et respectueuse. Quoi qu'il en soit, j'ai des préoccupations au sujet de la taille et du mandat de ce refuge. Je me préoccupe également de son incidence sur la santé de notre rue principale, de euh, ma famille et de celle de mes voisins. Le silence entourant ce projet a été vraiment étonnant comparativement à euh, le cas de euh, John Howard. John Howard a été ouvert avec la collectivité, a suivi les meilleures pratiques et a été une réussite à Vanier. Vanier est ouvert, est prêt à inclure des gens marginalisés et des groupes marginalisés. Le conseil devrait savoir qu'un bon nombre de ces fournisseurs de services dans notre quartier s'inquiètent ou s'opposent au plan de euh, l'armée du SANU. Ce sont les spécialistes au sujet des besoins de notre quartier. Écoutez-les. Construire un centre aussi grand euh, et ce qui va à l'encontre de l'approche de notre municipalité de la province en matière d'itinérance se crée un mauvais précédent. Vous songez au... Euh, euh, rue principale que vous représentez à vos familles. Est-ce que vous accepteriez un nouveau refuge de 350 euh, lits? Est-ce que nous pertons, permettons aux organismes non gouvernementaux de nous dicter nos politiques? La réponse devrait être non. Les résidents de Vanier ont demandé votre soutien, demandent votre soutien. Opposez-vous à ce projet tel qu'il se présente. Il est mauvais pour les résidents du quartier, pour ceux qui sont itinérants, ainsi que pour la ville elle-même. Je vous remercie. Je vous remercie, Martha. Dites à Martha que nous la remercions de ses commentaires. Neil McCartan va euh, s'installer à la place de, de Mme Carrière. Neil, êtes-vous ici? Neil McCartan. Qu'en est-il de Mélanie Mag McGuigan? Je vous remercie. Madame Savard. Madame la Présidente. Madame la Présidente, conseiller, bonjour. Je m'appelle Linda Sivard, présidente du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Je suis présidente de, de la Commission scolaire euh, francophone de l'Est de l'Ontario. Quatre conseils scolaires de la ville d'Ottawa qui possèdent des écoles sur le territoire de Vanier, soit l'école élémentaire publique Moril bélanger et l'école élémentaire publique Tri-des-Bois. Ces écoles sont situées dans un radius de 1,3 km de l'endroit prévu pour la construction du mégacentre de l'Armée du Salut. Au total, c'est plus de 600 élèves du Conseil. Au total, c'est plus de 600 élèves du Conseil qui fréquentent ces deux écoles. Année après année, les effectifs du nombre d'élèves qui fréquentent nos écoles augmentent, et ceci est particulièrement vrai pour l'école élémentaire Tri des Bois qui a connu une croissance de plus de 10 de son nombre d'élèves au cours de la dernière année seulement. En effet, non seulement avons-nous un grand nombre de familles qui habitent ce secteur plus francophone de la ville d'Ottawa, mais nous constatons également que plusieurs familles choisissent de s'installer à Vanier pour avoir accès à nos écoles. Au CEPO, les élèves de la première à la sixième année qui habitent à moins d'un kilomètre et demi de l'école n'ont pas accès au transport scolaire et doivent se rendre à l'école en marchant. C'est très bon pour la santé. C'est donc dire que tout près de 12 d'élèves résidant sur le territoire des écoles élémentaires publiques Tri des Bois et Moril Bélanger doivent se rendre à l'école en marchant. Nous nous opposons donc au projet de mégacentre de service au 333 boulevard Saint euh, chemin Montréal, à cause de l'envergure du centre, 350 lits, et de sa proximité à nos écoles. Cette concentration d'une clientèle ayant à combattre des enjeux psychologiques et ou de consommation 
aura un impact sur la sécurité de nos jeunes et de leurs familles. Des enjeux de sécurité pour nos jeunes marcheurs et leurs parents qui se rendent à pied à l'école, et des, des enjeux de sécurité pour les familles qui fréquentent les commerces du Chemin de Montréal. Vous savez, au CAPO, l'inclusion est une valeur que vivent tous les jours nos apprenants, notre personnel et nos conseillers scolaires. Nos écoles accueillent une diversité d'élèves qui proviennent de différentes cultures et de différents milieux. Nos équipes travaillent tous les jours afin que nos élèves atteignent leur plein potentiel à l'école et plus tard dans la vie. Et nous sommes fiers de nos partenariats avec des organisations communautaires qui œuvrent auprès des plus démunis, comme le Centre des services communautaires Vanier, comme Logement communautaire d'Ottawa ou encore le Centre multiservice francophone de l'Ouest d'Ottawa. Et croyez-moi, nous assumons pleinement notre rôle de leader comme agent de changement social. Bien que nous croyons dans la nécessité d'aider et d'appuyer les plus dépourvus de notre société, nous, so nous sommes convaincus que de regrouper un trop grand nombre de personnes démunies dans un endroit centralisé au sein d'une communauté qui peine à atteindre son plein potentiel n'est pas une solution gagnante à long terme. Pourquoi ne pas plutôt adopter une stratégie comme celle mise de l'avant par le Logement communautaire d'Ottawa, qui vise à décentraliser ces logements partout sur le territoire de, de la ville d'Ottawa, de façon à ne pas ghettoiser sa clientèle, et qui, bien au contraire, leur offre des services partout sur le territoire de la ville d'Ottawa. Voilà donc pourquoi nous croyons fermement que ce projet est incompatible avec le secteur visé ou avec aucun autre secteur de la ville. Il faut que l'Armée du salut retourne à la table du trava de travail, refasse ses devoirs, afin qu'un mégacentre d'une telle envergure ne puisse voir le jour dans aucun quartier de la ville d'Ottawa. Merci beaucoup. Thank you. Merci, Mme Sabar. Merci beaucoup, Mme Sabar. Donc, comme il n'y a pas de questions, je vous remercie euh, de ce témoignage. Est-ce que Christina est ici? Est-ce que c'est vous, Christina? Lorsque je, le, lorsque je cite maintenant, est-ce que vous pourriez lever la main ou dire quelque chose pour que je ne vous perde pas? Bon, c'est la seule fois que je vais poser cette question. Est-ce que Neil McCarter est ici? Non? Bon, j'essayais d'être gentille. Personne ne pourra dire le contraire. Bon, maintenant, Nick Heisler. Est-ce que c'est Heisler, Wessler, Heisler? Merci beaucoup. Allez-y, monsieur, vous avez cinq minutes. Bonjour, je suis résident de Vanier. J'ai suivi ces euh, délibérations, mais parfois, je pense qu'on nous propose une mauvaise économie. Le choix est entre ce refuge et aucun soutien pour les itinérants d'Ottawa. Ce n'est pas le choix qui s'offre. À mon avis, le choix s'offre entre euh, tenir des consultations et montrer à la population que le processus de consultation est intègre. Quelle que soit la nature du projet, je serai ici présentant la, le même argument de votre comité. Ici, il était question de ne pas tenir compte du plan officiel que, visant la rue principale de, du chemin de Montréal. Je, je vous demande de croire à l'intégrité de votre propre processus. Au début de 2012, Nathalie Walpole a fait... Qui a, qui a fait un bon exposé, m'a convaincu de me joindre à l'association de Vanier. Bon, j'hésitais. J'ai dit que j'avais participé à des associations communautaires il y avait 20 ans et je ne trouvais pas très, am très amusant. Tout le monde ne, vou ne voulait pas de certains projets dans leur cours. Il y avait aussi des conseillers municipaux qui auraient voulu que nous disparions. Il m'a convaincu que les choses avaient euh, changé, que le nouveau conseiller, M. Fleury, voulait travailler avec euh, la collectivité et que des euh, solutions constructives allaient être proposées et que la ville était favorable à la participation des citoyens. Je me suis joint à cet organisme. J'ai participé à des réunions sur euh, l'aménagement du chemin de Montréal et j'ai participé certainement à une douzaine de réunions organisées par divers euh, organismes. Et j'ai participé à diverses consultations sur d'autres sujets. L'association la, communautaire de Vanier ne compte pas seulement 20 membres. 
Euh, elle compte environ 600 membres, un conseil de 10 personnes, plusieurs comités. L'un des projets qui nous a été soumis, c'est un refuge rue Parne. Bon, c'est euh, derrière euh, le, la, le poste SO. Le projet a été proposé par le John Howard Society et l'hôpital d'Ottawa. Quand nous avons rencontré les promoteurs, nous avions certaines préoccupations. J'ai fait des suggestions au sujet du devis et euh, il y a eu soutien. Nous pensions que le projet euh, correspondait à ce qui était prévu dans la politique euh, d'urbanisme. Nous avions également appuyé le centre Wabano. Je rejette l'idée voulant que Vanier ne soit pas un quartier compatissant et que l'on veuille simplement euh, refuser euh, le centre. On propose dix fois plus de lits et euh, on ne devrait pas euh, approuver ce projet. Le site Web de la Ville parle de consultation publique. La Ville dit vouloir la participation des citoyens. Ça semble une bonne chose, mais évidemment, tout dépendra de la valeur de décision du comité d'urbanisme. Bien, bien qu'à l'époque, dans l'Ottawa Cité Sud, on dit que ce document était, était moins prescriptif que euh, d'autres documents, j'ai pensé qu'il reflétait l'utilisation euh, des services et et je pense que le plan est toujours un bon plan. Alors, nous sommes ici, vous, vous êtes le plan d'urbanisme. Vous avez approuvé un plan pour la chemin de Montréal qui, devrait être, qui devait être moins prescriptif. Mais trois ans plus tard, certains d'entre vous être prêts, être prêts à permettre un projet qui ne cadre pas avec le plan officiel et même avec le bon sens. Le requérant a le droit de demander une modification du zonage, mais le personnel devrait suivre les politiques établies par le conseil. Je n'aime pas penser que ce qu'on voit dans ce rapport est, euh, reflète l'idée que se fait le personnel des consultations. En fait, ce n'est absolument pas une consultation. Qui Savez-vous qui ne participe pas à ces réunions L'armée du salut. Moi, bon, évidemment, on a dit que c'était un oubli, qu'on n'avait pas prévu les refuges dans le plan officiel. Ce n'était pas un oubli. La question n'a pas été soulevée et ils auraient eu toute l'occasion de participer. Ils ne l'ont pas fait. Ils ne feront pas. So, what is the message you want to send? Quel message voulez-vous communiquer? Je vais mentionner tout quelque chose. C'est la première fois qu'on présente un projet et que vous allez euh, rejeter ce processus. Le comité de l'urbanisme doit montrer que l'engagement du public euh, signifie quelque chose. Ou au moins, économisez-nous du temps, cessez de parler et passez aux actes. Merci. Merci d'être venu aujourd'hui. La liste. Ken Lyons. Ken, c'est vous? Avancez. Melanie McGuigan. Vous avez cinq minutes. Merci. Merci de m'avoir permis de vous parler de la proposition de l'armée du salut et de, créer ce, de développer ce site au 333 Chemin Montréal. Je ne représente pas d'organisation. Je suis résidente de Vanier et au fin du dossier, je n'appuie pas cette proposition. L'armée du salut demande qu'une partie de, de ce, cette proposition soit utilisée comme refuge. On ne permet pas de refuge actuellement selon le zonage actuel. Est-ce qu'un refuge devrait être une utilisation permise? Moi, je crois que la conception de l'armée du salut, le dessin, non seulement le refuge et le plan, est, ne devrait pas être permis comme utilisation. Une rue principale traditionnelle cherche à offrir un mélange d'utilisation commerciale et résidentielle. Ce dessin ne contente ni l'un ni l'autre. La proposition pour le site, c'est un établissement avec plus de fin d'offrir des services de logement d'urgence et des soins résidentiels et même à ça, c'est limité. Et on n'offre pas des services de refuge ou de soins pour les familles ni euh, du, lo des, euh, du logement alternatif. Il s'agit d'un refuge temporaire et non pas un logement permanent. Un refuge n'est pas euh, une maison. Les résidents vont y rester euh, de façon temporaire. Ils ne font pas faire partie de la communauté. L'armée de la salut dit qu'ils sont en train de construire un, un factoiement communautaire. Je crois qu'ils y croient, mais le plan présenté 
ne mentionne pas s'il y aura des espaces, des salles communautaires qui pourraient être louées aux groupes communautaires qui ne dirigent pas les services du centre. À savoir si les gens voudraient avoir une réunion de ce centre, bon, ça c'est tout autre chose. Le plan offre très peu d'espaces de, commerciaux. L'espace sur la rue, c'est comme euh, un espace normalement entouré de boutiques, de cafés, de librairies. Ici, on n'offre que deux options. Euh, les ser services de l'armée du salut, euh, vous pouvez euh, quitter. Si c'était un condo, tout le rez-de-chaussée serait un espace commercial euh, où on voudrait avoir un Starbucks ou un restaurant euh, IP. Et si vous êtes chanceux, ils vont y aller. Je comprends que l'armée du salut est euh, un organisme à but non lucratif, mais je crois euh, qu'on manque les coches. On pourrait offrir des options de logement qui pourraient conclure des établissements et pourrait offrir à la communauté de Vallier un espace plus grand pour des options pour une véritable, euh, un véritable rassemblement communautaire. Cet espace n'offre pas les services qu'offre normalement une rue principale traditionnelle. Conseiller ne permettez pas cette utilisation. Merci. Merci d'être venu. Ensuite, Stéphanie Thibodeau. Stéphanie Merci. Pouling, Christina, allez-y. Vous avez cinq minutes. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, tout le monde. Je suis Hoi Ling. J'ai migré de Taïwan. J'ai déménagé à Montréal en 2004. À Ottawa, en 2008, l'anglais, c'est ma quatrième langue. Ma cinquième, c'est ma, ma cinquième, c'est le français. Mon mari et moi, on a habité euh, au centre-ville et ensuite, euh, ailleurs, on a décidé de euh, se déménager à Vanier puisque nous aimons euh, le patrimoine francophone et la proximité au centre-ville. Il y a moins de, euh, de, de difficultés de circulation. On a vu qu'il y a de plus en plus de jeunes familles et de nouvelles entreprises qui ont choisi Vanier. Avec tous ces efforts et les améliorations, le visage de Vanier a été... Euh, Amélioré. À mes yeux et aux yeux de d'autres immigrants, euh, Vanier a été sous-estimé. En dépit de tous ces changements, Vanier euh, est un joyau et la communauté a beaucoup fait pour euh, polir euh, ce, ce joyau. Il y a un véritable sentiment de communauté. Quand je vais au travail, je passe le centre bout de l'armée du salut tous les jours. Même avant de connaître ce, la nature de cette demande, à chaque fois que je passais par le centre, je me posais la question, ce centre ne semble pas bien s'intégrer à la collectivité. Et l'armée du salut est là depuis combien de temps? Leur mandat est d'aider les gens dans le besoin de se rétablir. C'est quoi le taux de criminalité dans cette région? Pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation? Est-ce que les questions du marché sont, euh, autour du marché sont résolues en construisant un nouveau centre? Ou est-ce qu'il y a des questions très, très profondes qui exigent un nouveau leadership et une approche nouvelle? On me dit que ce refuge de 350 lits sera le plus grand au Canada. Dans une séance d'information en juillet de cette année, l'armée du salut et la firme d'architectes ont dit que le dessin fut adopté d'un cas qui avait bien réussi à à Portland, en Oregon. Moi, j'ai fait une recherche Google, j'ai essayé de comprendre ces renseignements fournis. Et j'ai un point de comparaison avec quelques faits euh, si on compare les deux établissements. Celui qui a réussi 130 appartements studio pour les itinérants sur un lot de 160 000 m2 et non pas 350 lits sur 7 726 m2. Je cite ce chiffre selon la proposition en, fournie par l'armée du salut sur Google Maps. Ce n'est pas dans une zone résidentielle non plus. Cette demande-ci, cette proposition est entourée d'un quartier résidentiel et euh, une rue euh, principale traditionnelle. Je ne suis pas experte en urbanisme, mais quand je compare le nombre de lits, la taille, l'emplacement et la densité, je ne crois pas que la proposition et le dessin tel que présenté est très bien pour François Poix 3, Chemin Montréal. Avec toutes les inquiétudes soulevées lors de la réunion, je ne suis pas convaincue que la proposition est un bon investissement pour Vanier. En plus, j'ai fait des recherches Google. J'ai vu à Medicine Hat en Alberta, ils ont lancé un plan sur cinq ans pour éliminer l'itinérance en 2009. 
Selon ce principe de logement d'abord, ils se sont retrouvés sans équivalence depuis 2015. Ils ont des coûts à la baisse. Ils ont des, euh, des baisses de taux de criminalité. Même si les populations de Medicine Hat et Ottawa sont différentes, j'aimerais qu'Ottawa soit euh, sans itinérant. Les gens vulnérables devraient avoir un endroit où aller. Ils peuvent avoir euh, un, leur lit euh, ou dormir comme vous et moi. Ils pourront faire leur propre lessive, euh, être capables de faire du café et de s'asseoir euh, chez eux pour lire et pour regarder la télévision. Madame la Présidente, je crois que ces questions sont très importantes et qu'il faut un leadership, une nouvelle approche et on peut éliminer l'itinérance en adoptant des nouvelles initiatives, mais non pas des mesures de refus. Votre décision aura des répercussions bien au-delà de l'utilisation des terres du 333 Chemin Montréal. Merci. Merci d'être venu. Candice Pouliot. Candice Pouliot. P-O-U-L-I-O-T-T-E. -E. Non? Stephanie Graham. Ken Lyons. Allez-y, Ken, vous avez cinq minutes. Vous m'entendez? Oui? Je suis Ken Lyons et on va probablement euh, s'entendre vraiment. J'habite à Vanier et moi, je suis pour la proposition de l'armée du salut. Je suis venue à Vanier au début avec euh, la rosée du ciel. C'était un, un, un service euh, aux femmes de la rue de Vanier. On cherchait à faire une levée de fonds pour un refuge pour femmes. Je me rends compte que si vous êtes une femme ou que si vous êtes une famille, il n'y aura pas il n'y a pas d'endroit pour vous euh, dans le petit nombre de refuges pour femmes. Vous pouvez quand même, bon, la ville d'Ottawa va euh, vous trouver une chambre d'hôtel. Si vous êtes un homme, ce n'est pas une option, il faut aller au refuge. Je le sais parce que moi j'ai eu des problèmes et j'ai vécu dans un refuge au cours du dernier mois à cause de problèmes de, de moisissures et le, le propriétaire ne veut pas l'enlever et je ne peux pas respirer. Ça, c'est mon histoire. On va commencer avec cette diapositive à la gauche. Ça, c'est un service qui a eu lieu au Centre 454 King Edward. C'est un centre qui dessert les refuges et la population envoisinante. Comme vous voyez, il y a beaucoup de gens, 25 personnes sur la liste. Ces gens qui ont décédé au cours de la dernière année, plusieurs d'entre eux, euh, des euh, surdosages. Nous sommes dans une situation de crise. Pat Kamlowski était un de mes clients, un de mes amis, quand j'avais mon ministère, et voilà pourquoi elle était en haut de la liste. Elle est décédée le 5 mars 2017 à l'âge de 28 ans. Carfentanil fut mélangé avec euh, ces drogues et elle, euh, elle avait quitté euh, sa réserve. Quelqu'un euh, l'a accroché euh, à la cocaïne à l'âge de 13 ans. Elle était dans les rues de Vanier depuis ce moment-là et on l'a trouvée morte euh, euh, au berger du Bon Espoir. La semaine dernière, Jesse, un autre autochtone, il est écrit, fentanyl mélangé avec sa drogue, Jacques, car fentanyl, même chose, sur dosage, euh, il est décédé, Giselin Rochon, 61 ans, euh, crise cardiaque la semaine dernière, et il y a un service euh, euh, de commémoration. Je suis économiste. J'ai reçu, euh, j'ai ma maîtrise euh, en art et, et MBA que j'ai obtenue de Concordia, et... J'ai travaillé pour Bell Canada comme analyste, économiste, et je travaille pour la Commission de la fonction publique et aussi pour le SCHL comme économiste. Alors, vous pouvez voir sur cette liste de gens qui ont décédé, il y a une surreprésentation de gens qui sont venus du Nord, des Inuits, des gens de la communauté Inuit, et Kat, Jesse, John étaient des Premières Nations. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de gens sur la liste, environ sept, euh, qui ont des noms francophones. Je ne les connais pas tous. Alors, ça, c'est votre communauté. Ça, c'est Vanier. Et ensuite? Prochaine diapositive. PowerPoint, s'il vous plaît. Bon, oui. Quelques victimes de meurtre. 
Kat Kamalanski est sur la liste. Ashley Boudreau, c'est une autre de mes clientes à qui j'ai fait euh, appel. Je l'ai connue pendant quatre ans et elle habitait à Bagneux. Elle euh, n'était pas dans la rue, mais elle a été tuée. Elle avait un problème de dépendance. Elle prenait des, de la cocaïne, mais elle vendait de la drogue. Elle a déménagé au Bécanex. Elle aurait dû savoir mieux, mais elle a été tuée. Il euh, l'a poignardée et ensuite il s'est tué. Euh, ces autres personnes, je connaissais la plupart d'entre eux, brièvement, qui vivent ou qui euh, travaillent à Bagneux. Une minute. Bon, voici la euh, prochaine diapo. Raison pour déménager à Bagneux. Bon, j'ai les points affichés à gauche et accompagné de cela, on voit la, le chiffre Excel. C'est difficile euh, de les lire. J'ai beaucoup d'informations, mais on voit ici la zone où euh, on va retrouver euh, Vanier Sud, Vanier Nord, Overbrook, MacArthur, Cummings, Water Ridge. Par opposition à la zone actuelle, Marché Bay, Centertown, Lower Town, euh, Côte des Sables, la région des Sables. Maintenant, les données euh, viennent d'une euh, étude d'Ottawa sur euh, des données de 2011. Alors, la situation euh, évolue. Vous voyez euh, le nombre de bars, environ 70, euh, bon, euh, plus de 100, il y a plus de 160 bars, 162 vis-à-vis -vis, euh, dans la région. Merci. Votre temps est écoulé. Mon temps est écoulé. Oui, je vous ai donné quelques secondes en plus, euh, si jamais quelqu'un euh, compte. Euh. Bon, je savais que je n'allais pas tout terminer, mais le je vais... Alors, si vous avez quelqu'un avec vous, alors vous pouvez l'envoyer et ça fera partie du dossier. Oui, merci. Merci. Je vais demander au personnel de récupérer ce document. Merci. Tara Jackson. Stéphanie Thibodeau. Bonjour, bienvenue. Oui, je voudrais commencer en disant que j'habite à Orléans. J'ai été née euh, et j'ai grandi à Orléans. Alors, ces histoires de pas dans ma cour ne s'appliquent pas à moi. Je ne suis pas venue pour avoir l'air euh, d'une experte en zonage, mais j'ai vraiment des inquiétudes graves quant à l'impact d'un méga refuge sur une communauté que j'ai fragilisée. Premièrement, je voudrais demander, est-ce qu'on a produit une étude pour expliquer pourquoi cette parcelle de terre est si idéale, est si idéale pour un méga refuge et si oui, si une étude a été euh, produite, elle est où? Moi, je n'ai pas vu ce genre d'étude. Aussi, je me demandais s'il est légal d'avoir un refuge sur une rue principale traditionnelle. Si j'ai bien compris, ce n'est pas légal. Vous dites euh, que c'est une question d'utilisation des terres. Est-ce que la Ville a tenu compte euh, euh, l'impact euh, sur les euh, l'immobilier. Est-ce que vous ferez plus de soucis s'il y avait un Whole Foods, un Starbucks et non pas euh, des prêteurs sur gage? Si Claridge ne poussait pas pour euh, développer le centre-ville là où il y a actuellement l'armée du salut, est-ce que vous seriez en train de considérer une proposition si irresponsable? Est-ce que l'argent est le seul facteur pour la Ville de considérer cette entente même si vous aimez en faire fi, cela aura un impact social très important sur les femmes, les enfants itinérants qui sont complètement euh, laissés pour compte dans cette proposition aussi de la petite communauté. Aussi, je veux vous laisser avec ceci. L'itinérance a un impact sur non seulement un impact sur bien des gens, pas uniquement des hommes chrétiens. En tant que ville, en tant que capitale, il faut mener l'exemple. Il faut créer des programmes communautaires qui vont appuyer tous ceux dans le besoin. Il faut cesser d'agir comme si c'était une question de zonage. On, on croirait que la ville s'en se, fait uniquement pour euh, les promoteurs et leur argent. Il s'agit d'une question humaine. Je voudrais remercier la communauté d'avoir pris le temps de nous entendre, avec l'exception de conseiller Harder, qui a seulement euh, fait preuve de condescendance. Vous devez vous rappeler que c'est moi qui ai la présidente. Votre microphone vient d'être coupé pour une raison. Tout le monde connaît les règles, alors vous pouvez quitter maintenant. Quittez, s'il vous plaît. Quittez. Merci. Merci d'être venu. Quittez la pièce.
Is Robert DeSeris here? Robert DeSeris? Robert DeSeris? Merci. Merci. Stephanie Graham, ensuite. Stephanie? Stephanie. Bon, c'est l'appellation est un peu différente. Oui, je sais. Vous avez cinq minutes. Merci. Merci. Madame la Présidente et conseillers, je suis Stephanie Graham et j'habite au 278 euh, Avenue Sainte-Anne. Je m'objecte euh, à déménager le refuge à 333 Chemin Montréal. Que les éléments de prédation qui sont déjà arrivés sont non rues. Le marché Bay et la rue Georges euh, ont été euh, vidés pour euh, le Canada 150 et euh, des proxénètes, des prostituées, des vendeurs de drogue ont été repoussés dans d'autres régions, y compris Vanier. Moi, j'ai vu une croissance de ces éléments. Qui, euh, des gens seraient heureux de s'en prendre à ces citoyens vulnérables qui se stallent déjà sur le chemin Montréal et sont attirés par la région, par euh, les euh, usuriers, les boutiques de prêt sur gage et les boutiques de marijuana. Alors, euh, je n'ai aucun doute comment les prédateurs vont traiter ces citoyens. Comment la Ville ou l'Armée du Salut va faire face à ce genre de situation? La grande majorité des citoyens qui nécessitent un accès au centre Booth étaient de Vanier. Cela a été refuté par... L'expert en mathématiques qui a pris la parole mercredi. Une autre région ra raison que c'est le seul emplacement possible. Mais, lors des déclarations précédentes, on a noté presque 30 autres sites. Cette diapositive montre la zone où 50 des clients, euh, la zone d'où viennent 50 des clients. Ils ont dit que c'était 75 ensuite 54 Maintenant, dans ce diagramme, ils montrent qu'il n'y a que 50 des clients qui viennent de cette zone. Où sont les autres 50 Cette carte couvre Rockcliffe Park, Meadow Park, New Edinburgh, Overbrook, côte des Sables et Vanier. Alors, je me pose la question. D'où viennent d'autres 50 des utilisateurs? Ensuite, on voit comment ils ont placé un 333 rue Mar Chemin Montréal en plein centre de cette zone. Ça, c'est le point bleu. Ça, c'est le point bleu. Le point orange représente le centre Booth, juste à l'extérieur de la frontière et de la délimitation. Cela semble un peu étrange. Alors ici, vous voyez ma maison. On n'a pas montré ma maison sur ce plan. Près de ma maison, on voit uniquement le camion euh, sans le, la remorque. Je me demande euh, si un camion remorque euh, n'arrive... Comment un camion remorque va manœuvrer ici, surtout en hiver? Euh, le chemin est étroit et encore pire euh, en hiver. Est-ce qu'il... Est-ce qu'ils euh, vont être en sécurité? Est-ce qu'ils vont euh, utiliser leurs signaux de sécurité à chaque fois? Eh bien, les véhicules d'urgence, euh, les euh, fourgonnettes, est-ce que les, euh, les camions de déchets vont circuler? Je me rends compte qu'il y a de moins en moins de gens qui euh, sortent en soirée, à moins d'avoir des voitures. Beaucoup d'enfants euh, dans le quartier ne sortent pas. Et ça, c'est une, tra une tragédie. Les enfants ont besoin de pouvoir sortir et de circuler librement. Il y a beaucoup d'aînés qui habitent dans notre quartier et on ne les voit pas euh, à l'extérieur euh, la nuit. Mon mari a déjà été euh, hospitalisé. Il a entendu une, une femme crier euh, par détresse. Il est sorti et il a été frappé et laissé euh, dans, la, dans la rue. Il, il a dû euh, recevoir des points de suture. Il y a quelqu'un qui est monté sur euh, notre porche pour nous demander de l'argent si ces actions de, 
de prédateurs ne peuvent pas être gérés sur la rue Georges. Comment va-t-on gérer la sécurité par euh, la ville, par l'armée du salut, avec une augmentation de gens euh, qu'il faut protéger? Merci. Merci, Stéphanie. Merci d'être venue. Um, and just before you take that down, you said your house isn't shown. Vous avez dit que votre maison n'est pas située là. Où est votre maison? De quel côté de la rue? De l'autre côté de la rue? De 273 euh, Avenue Sainte-Anne. C'est là où se situe le X. Sainte-Anne, c'est dans la courbe. Et il y a la cour. Et moi, je suis juste devant... 269. D'accord. Parce que 273, c'est ça qui sera démoli. 269, c'est un petit édifice à appartement. Et moi, je fais face à, cette, à ce bloc appartement. Merci. Jennifer Hanneman, vous pouvez vous avancer. Tara Jackson, vous avez cinq minutes. Bonjour, je suis propriétaire de Maison à Vanier. Je fais partie de l'association communautaire depuis quatre ans. Il y a huit ans, quand j'ai acheté ma maison, j'ai choisi d'habiter à Vanier pour l'emplacement et euh, le prix, mais aussi il y avait euh, la communauté éclectique et euh, diversité autour euh, du chemin Montréal. J'étais fière euh, que ma maison ne ressemblait pas euh, à celle du voisin, que les cours étaient différentes et en plus, je mets que Vanier, c'est un, un endroit qui est ouvert euh, au changement progressif. Je ne m'oppose pas à la présence de l'armée du salut à Vanier, mais euh, la proposition qu'elle se présentait un méga refuge avec euh, des services disparates pour des populations à risque ne doit pas fonctionner sur le chemin Montréal ou où que ce soit dans la ville. Aider les vulnérables, c'est une question municipale nécessitant une approche collaborative. La recherche de la Ville de Toronto par Public Progress Inc. montre que des grands refuges sont difficiles d'approuver euh, par euh, les urbanistes, par les citoyens. Les plus petits refuges sont plus acceptables pour euh, les itinérants eux-mêmes, permettent d'inclure des services pour les femmes, les familles et sont plus acceptés par euh, les quartiers. La décentralisation de ces services ne sera pas facile, mais c'est la bonne chose à faire. L'Armée du Salut a dit cette semaine que leurs clients ne vont pas se déplacer. Ils insistent que le 333 chemin Montréal, c'est le seul endroit approprié dans la ville, que choisi étant donné qu'on peut marcher à proximité du marché, impliquant que les clients vont euh, se déplacer. L'Armée du Salut devait être encouragée par la ville de diviser les services et de considérer des plus petits modèles avec des services complémentaires à se situer dans différents endroits dans la ville d'Ottawa. En tant que la capitale, ne devrait-on pas mener, par exemple, en mettant en œuvre des options de logement pour les plus vulnérables de la communauté, ceux qui réussissent le mieux et qui sont acceptés par les utilisateurs et les résidents, ne devrait-on pas être perçu comme leader de la province, le pays, même à l'échelle mondiale, comme étant euh, des gens qui cherchent à, à créer un changement, plutôt que de répéter des erreurs euh, du passé? À plus grande échelle, mon opposition au projet, c'est que cela va à l'encontre du zonage actuel pour le chemin Montréal et la désignation de rue traditionnelle principale. Je suis tout à fait consciente des consultations et le travail d'urbanisme qui a été euh, mis en place pour le chemin Montréal. Beaucoup d'efforts est nécessaire afin de faire en sorte que le chemin Montréal deviendra une rue principale traditionnelle. Le refuge ne va pas activer la, les, la croissance commerciale et ne va pas atteindre cet objectif. La circulation est difficile. Le trafic est limité à une voie dans chaque euh, direction, étant donné euh, l'utilisation actuelle. Le refuge ne sera, il n'y aura pas euh, une circulation adéquate. Avec ces murs de refuge, non seulement il n'y aura que des mois de construction et d'obstruction, mais aussi on fera face à des véhicules de réponse d'urgence étant donné le statut de l'armée du salut selon des sites visités le plus souvent par la police et d'Ottawa. Vanier a besoin d'une rue sécuritaire qui permet des services attrayants aux résidents aux visiteurs. Le plan prévu pour euh, le chemin Montréal prévoit toutes ces choses, mais ce plan met en péril ces objectifs. Changer le zonage va contrer tout le travail fait par les urbanistes et les chefs communautaires, mais mettra en péril la croissance de cette région. Si le, la ville enfreint ses propres 
Désignation de son âge, quels seront les précédents pour d'autres rues principales traditionnelles? Comment défendre de, de respecter les vœux d'un organisme religieux et non pas ceux de milliers de résidents? Depuis le mois de juin, je suis allée à des réunions. J'ai écouté les témoignages de l'armée du salut. Les représentants ont répété qu'ils ne sont pas des urbanistes ni des promoteurs. Ce sont des excuses. Ils n'ont pas fait preuve de diligence. Ils n'ont pas fait participer la communauté de départ. L'armée du salut n'a pas pris note des commentaires communautaires, n'ont pas apporté des changements à la soumission. L'incapacité d'expliquer les chiffres, les termes utilisés dans la recherche est inquiétante. Je n'ai aucun doute que l'armée du salut dessert ce rôle de bon samaritain, mais si l'ancien comportement prédit l'avenir, je ne crois pas qu'ils sont de bons voisins à Vanier. Merci. Merci. Merci beaucoup. Le conseiller Leeper a une question. Je vous remercie beaucoup de cet exposé, euh, Cara. De toute évidence, il s'agit d'un choix difficile pour le comité de l'urbanisme. Moi, je, je suis consciente du temps qui fuit. Dans quelques courtes heures, nous devrons prendre une décision. Ce n'est pas une décision que je veux, veux prendre aujourd'hui euh, et tard ce soir. Le processus de consultation d'après ce que j'ai entendu, a été moins qu'idéal. Je sais que l'armée du salut a fait un meilleur travail dans d'autres euh, projets. J'ai la chance de représenter Hintonburg. Je connais un, un projet de l'armée du salut dans une région controversée qui, a été, qui est allée de l'avant. Est-ce que vous avez une question? Oui, Madame la Présidente, j'ai une question. Les gens ont pris le temps voulu pour euh, en arriver à, à un résultat positif. Pensez-vous que euh, tout, toutes les parties pourraient profiter d'un peu plus de temps? Je ne pense pas simplement aux résidents et à l'armée du salut, mais à, à, aux autres paliers de gouvernement, parce que l'intervention de tous est nécessaire pour assurer le succès d'un projet semblable. Est-ce qu'il vaudrait la peine de euh, prolonger le délai? Comme vous l'avez vu au cours des derniers jours, il y a beaucoup de gens qui, qui n'aiment pas beaucoup le plan. Un peu plus de temps permettrait d'entendre d'autres voix communautaires, permettrait également de se pencher sur d'autres stratégies, comme un grand nombre de gens l'ont dit. Les consultations communautaires n'ont pas été suffisantes, elles doivent avoir lieu. Je pense que personne ici ne s'oppose à la satisfaction du besoin. Le besoin existe. Euh, le problème, c'est qu'il faut un meilleur plan que celui qui nous est proposé. Compte tenu de la l'aigreur de la discussion jusqu'à maintenant, je n'ai jamais vu autant de gens participer à une euh, réunion publique de ce genre. La communauté peut-elle être, euh, serait-elle ouverte et généreuse s'il y avait plus de temps? Je pense que Vanier est vraiment une communauté euh, généreuse. Je pense que nous serions ouverts à de, davantage de négociations, nous serions ouverts à une poursuite des discussions. Je pense que personne n'a vraiment euh, pris une décision ferme. Des consultations supplémentaires seraient les bienvenues. Merci beaucoup. Est-ce que Kevin Page est ici? Bienvenue. Robert, vous avez la parole. Vous avez cinq minutes. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, un grand nombre de membres de ma communauté ont exprimé leur opposition au projet de l'armée du salut et à son emplacement proposé. Des arguments bien documentés ont été présentés provenant d'universitaires, de spécialistes du terrain, de gens euh, animés de bon sens. Moi, je peux dire que l'utilisation des sols proposés est tout à fait euh, folle. Cela va aggraver la situation sur cette partie de, du chemin de Montréal. C'est là où il y a la plus grande concentration de prêteurs sur gage, de, euh, sur, de prêteurs sur salaire, de trafiquants de drogue. Et il, y a, il y a aussi beaucoup de euh, chambres qui sont loué à l'heure. Je vais être clair, la prostitution de rue est présente sur cette, ce tronçon de, du chemin de Montréal toute l'année. Et maintenant, on se propose d'ajouter de de, de, 350 hommes itinérants 
sur ce tronçon. Ce projet n'a aucune valeur dans cette, dans cette zone. Au contraire, ce projet aura des conséquences négatives énormes. Moi, ce qui me, per, qui me perturbe le plus, c'est le processus utilisé par le comité pour analyser le projet. Cela me rappelle de Walkerton, en Ontario. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la euh, situation. Moi, je suis journaliste depuis 35 ans et je m'en souviens. En 2000, sept enfants sont morts après avoir bu l'eau empoisonnée de la ville. 50 de la population, 2300 personnes euh, sont tombées sérieusement malades lors de la pire tragédie d'empoisonnement à l'Écoli. On a permis à Walkerton qu'une situation empoisonnée se développe alors qu'on connaissait le problème depuis des années. Les responsables ont fait preuve de, de, de refus de euh, tenir compte de la situation. Le comité de l'urbanisme d'Ottawa se limite la la portée de son analyse refuse de tenir compte des conséquences sociales comme si le conseiller devait décider si un lampadaire devait être 2 cm euh, plus près du trottoir que de la rue. Le refus de tenir compte des conséquences de, du projet, votre refus de tenir compte et d'évaluer de l'état actuel de la, du tissu social de la communauté qui sera touchée par le projet se fonde, semble-t-il, sur un avis juridique. Où est cet avis juridique et qui en est l'auteur? Apparemment, est, euh, il est caché et euh, ne doit pas être euh, rendu public de crainte qu'il soit euh, contesté devant la Cour suprême. Qu'est-ce qui euh, explique la décision du comité euh, d'adopter à la vapeur ce projet? en mettant des œillères comme on l'a fait à Walkerton. Je suis forcé d'imaginer que ce sont les lobbyistes qui euh, sont le problème et qui ont été recrutés par euh, l'armée du salut. C'est peut-être l'éléphant dans cette pièce dont le comité ne veut pas parler. Je voudrais dire au personnel du comité que je compatis avec lui. Vous recevez des instructions que vous devez respecter. Vous devez être loyal à, envers votre employeur et vous devez respecter un accord de confidentialité. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet de l'armée du salut à 333 rue euh, Chemin de Montréal est sur le point d'emprisonner de, socialement la communauté autour du centre pendant au moins 100 ans. Votre refus de tenir compte des conséquences du projet euh, euh, fera les en tête euh, nationales plus ou moins euh, rapidement. Ce jour-là, la ville aura honte et euh, nous devrons essayer d'expliquer pourquoi nous avons ghettoisé les pauvres dans le quartier le plus pauvre de la ville. Ma question finale, après les itinérants, quel sera le prochain groupe à être ghettoisé à Ottawa? Merci de m'avoir écouté. Merci, euh, Monsieur le conseiller Fleury, de euh, vous occuper de notre communauté. Merci, Robert. J'ai oublié de mentionner ce matin, bon, comme il n'y a qu'une seule personne qui a, a applaudi, vous devez sembler savoir ce qu'il en est. Paul or Fowley? Paul n'est pas là. Bon, personne n'est censé euh, le remplacer, mais transmettez ce document à notre personnel. Le vice-président Cherney va ce document. Adrian, Adrian Free est-il ici? Non? Cécile Paquette. Vous venez vous installer, Cécile. Je ne peux vous avez la parole. Vous avez cinq minutes. Je vous remercie du temps qui m'est accordé pour exprimer mon opposition, la proposition 
de l'Armée du Salut au 333 Chemin de Montréal. J'ai deux principales préoccupations. Son emplacement sur une rue principale traditionnelle et l'efficacité euh, de la proposition en ce qui touche l'aide accordée aux vulnérables. Bon, je vais surtout mettre l'accent sur euh, la question de la euh, rue traditionnelle. Nous sommes relativement nouveaux. On nous avons acheté une maison il y a neuf mois. J'ai été, je suis née à Ottawa. J'ai grandi à Ottawa. Je suis, j'ai vécu dans le Glebe, dans le, dans le centre et à Intonburg avant que nous achetions une maison à Vanier. Je vais vous, je vous donne ce contexte parce que c'est en vivant dans ces quartiers du centre-ville que nous avons décidé de rester au centre-ville. Je comprends l'importance d'une rue principale traditionnelle pour la vitalité économique d'un quartier. J'ai été vraiment déçue de lire le rapport du personnel qui dit à la page 13 que euh, l'aménagement n'empêchera pas le chemin de Montréal de se développer selon les critères de la rue, tradition, rue principale traditionnelle. Si vous me demandiez aux propriétaires de vos de, de, de commerce de vos, vos quartiers des, sur les conséquences de ce projet, qu'est-ce qu'ils diraient? Est-ce qu'ils se préoccuperaient des conséquences du projet sur la vitalité de votre quartier? C'est un point important à prendre en compte parce que ce sont les, les entreprises locales, les restaurants familiaux, ceux qui vendent des vêtements pour enfants que nous devons attirer au chemin de Montréal. C'est ce qui vous amène à, dans un quartier pour euh, magasiner, pour rencontrer un ami. Ce sont les entreprises qui permettent aux résidents de magasiner euh, sur leur rue. Et c'est le type de revitalisation de, la, de Vanier que réclament les résidents depuis quatre ans. Vous avez déjà entendu parler des conséquences sociales. Les propriétaires d'entreprises vous ont dit que les investisseurs craignent d'investir dans Vanier. Nous devrions évaluer les coûts d'opportunité liés à l'utilisation de ce refuge. Moi, je comprends le rôle des refuges, mais je pense que cette proposition ne devrait pas être mise en place sur une rue euh, principale traditionnelle. Je pense aussi que, que la la section 1.1 d'un document dit que la prospérité économique à long terme devrait être appuyée par des euh, occasions de développement économique et en favorisant la vitalité des, des centres-villes. La proposition de la ministre du Salut va à l'encontre de ces euh, énoncés. Je crains également que la proposition, compte tenu de la taille du projet, ne n'aidera pas vraiment les itinérants au Canada. Le modèle le logement d'abord est un modèle qui est plus efficace que l'approche de centre résidentiel. Je ne pense pas que cette proposition devrait être mise en place dans un quartier ou un autre. J'aimerais que nous discutions de nouvelles approches pour appuyer ceux qui euh, sont itinérants. Très honnêtement, je n'ai jamais participé aussi activement à un processus municipal et je n'ai jamais senti, euh, me senti aussi impuisante. J'aimerais connaître la réponse à cette question. Quand dans ce processus allons-nous discuter si cette proposition est la meilleure pour les personnes vulnérables? Ne nous faut-il pas des preuves montrant que ce modèle va permettre à la Ville d'énoncer ses objectifs dans le plan euh, décennal de lutte contre l'itinérance? Ce sont des solutions qui vont au-delà du statu quo. Si cette discussion va de l'avant, nous risquons de euh, vraiment euh, nuire aux personnes vulnérables dans Vanier. Merci, Jennifer. Le président Dean est ici. Elle préside le comité des services. Je ne sais pas si vous étiez ici les jours précédents, mais en février, elle va avoir cette discussion dont vous parlez à l'échelle de la ville sur les questions que vous venez de soulever et en préparation pour le prochain euh, mandat du Conseil, l'un des objectifs euh, euh, sera proposé par ce comité. 
Monsieur Page, vous allez avoir la parole. Janine Allery n'est pas ici, mais Monique Delille va lire son mémoire. Monique, installez-vous. Monsieur Page, bienvenue. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, euh, Mesdames et Messieurs les conseillers. Merci de servir votre ville. Merci de l'écouter. Merci d'avoir consacré autant de temps à écouter tous les intervenants. Je voudrais remercier l'Armée du Salut du travail qu'elle accomplit. Elle fait le travail de Dieu, comme mon père aurait dit. Je suis un citoyen d'Ottawa. Je suis le co-président de la Canadian Alliance to End Homelessness. J'ai travaillé pour le gouvernement fédéral pendant de nombreuses années. J'ai écouté le conseiller Fleury. Il a dit il nous faut prendre une décision difficile. Moi, j'ai euh, participé à des discussions où des premiers ministres, des parlementaires ont euh, fait des décisions difficiles. Abraham Lincoln a dit il faut d'abord décider ce qu'il faut faire et ensuite trouver comment il faut le faire. Alors, euh, quelle est la bonne mesure pour euh, lutter contre euh, l'itinérance? Bon, bon c'est une prestation nationale euh, portable euh, en matière de logement. Comment euh, promouvoir la euh, vision de la ville pour Vanier? Ce n'est pas en créant un méga refuge. J'ai lu les euh, observations du conseiller euh, Fleury. Je pense qu'il a tout à fait raison. La stratégie nationale en matière de logement va être publiée la semaine prochaine et je pense que si la décision est prise d'aller de l'avant avec ce projet, sans doute que euh, Ottawa va le regretter. Merci de votre service, merci de votre, euh, votre savoir, merci de votre intérêt. J'espère que lorsque le comité des services protecteurs se réunira, et c'est une priorité pour le euh, maire également. J'espère que vous participerez à ce processus. Je sais que le président Dean euh, serait vraiment ravi de cela. Il y a quelques questions. Conseiller Leeper, une question, s'il vous plaît, sans le préambule. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bon, je vais être plus brève parce que je vais poser la même question de l'association communautaire de Vanier. Est-ce que vous pensez que ce serait bon d'avoir plus de temps pour discuter de cette proposition? L'une des, des problèmes qui se posent, c'est que nous devons sans doute prendre la décision ce soir. Est-ce qu'il conviendrait de prévoir plus de temps pour voir s'il n'y a pas une meilleure solution? Sauf le respect que je vous dois, Monsieur le conseiller, tout dépendra de la décision qui est prise. Si la décision s'appuie sur des preuves, ça devrait être la décision de ne pas aller de l'avant avec le refuge. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait prendre plus de temps dans ce cas-là. Conseiller Fleury. Merci, Monsieur Page, du temps que vous nous accordez. Je sais que vous êtes une personne très occupée. À l'échelle nationale, l'Armée du Salut fait-elle partie de votre conseil d'administration? Y a-t-il, euh, y a-t-il, est-ce que l'Armée du Salut cadre avec vos objectifs? Moi, je dois remercier beaucoup l'Armée du Salut pour le travail qu'elle accomplit. Il y a, on peut dire que le travail que je fais cadre avec le travail que fait l'Armée du Salut. Il y a aussi euh, beaucoup de preuves euh, qui montrent le bon travail accompli par la mine du salut ici au Canada et ailleurs dans le monde. Je ne suis pas ici pour euh, critiquer la mine du salut. Je, le je la remercie pour le travail. Bon, je voulais simplement savoir si la mine du salut faisait partie du conseil d'administration de votre euh, alliance. Il n'y a pas de membre de l'armée du salut qui fait officiellement partie de notre conseil, mais il y a quel, une, quelques semaines, il y avait des milliers de participants à Winnipeg qui appuyaient le travail de l'armée du salut. Euh, l'armée du salut est absolument essentielle. Nous en avons besoin. Oui, certainement. Je vous remercie de le répéter. Avez-vous eu l'occasion de parler à l'armée du salut de sa proposition visant Ottawa? Est-ce que vous connaissez d'autres exemples à l'échelle nationale de 
grammes aussi euh, d'une telle densité. Ben, je n'ai pas parlé avec euh, les principaux responsables de l'Armée du Salut de ce projet. En fait, je, aucune décision n'a été prise. Euh, vous avez raison de discuter de ce projet. Bon, pour ce qui est des euh, preuves, preuves sur euh, l'utilité de ces méga-projets, je ne pense pas qu'il y ait de preuves euh, montrant que ce genre de méga refuge ait une incidence euh, positive. Certains de mes collègues euh, ont appuyé l'approche euh, logement d'abord. On, on va en parler la semaine prochaine. Le gouvernement de l'Ontario a dit que c'était la meilleure approche. Voyons, on peut se rapporter à ce qui se fait dans d'autres pays. En Finlande, l'armée du salut a réduit la taille de ses refuges pour privilégier le logement d'abord. Et cela a eu comme incidence d'accroître la cohésion sociale. Bon, il y a beaucoup de preuves. Je ne peux pas vraiment vous en dire beaucoup plus là-dessus. Merci beaucoup. Une dernière question. À la page 17 du rapport, le personnel dit que, et je vais le faire paraphraser, qu'il y aurait beaucoup plus très peu de conséquences négatives pour la communauté si on se reporte à l'histoire de l'institutionnalisation, à l'objectif du, du logement d'abord. Pourriez-vous nous parler des conséquences négatives de ce genre de projet euh, par le passé? Pourquoi on devrait s'écarter de ce modèle? Bon, J'ai passé toute la journée hier avec l'Association des gouverneurs des États-Unis, des bureaucrates de tous les ministères fédéraux, où le Canada va-t-il en être en ce qui touche l'ALENA dans un an? Et euh, honnêtement, je ne pense qu'à... Je ne pense pas que quelqu'un va se demander euh, où, où sera euh, Vanier dans un an, dans cinq, trois ans, dans cinq ans, si ce projet est adapté. Nous savons que... Euh, les problèmes qui se posent vont être aggravés. Bon, je pense que ce matin, on a, dans les journaux, on apprenait que l'itinérance augmente. On va perpétuer l'échec si euh, ce méga refuge est créé. Merci beaucoup. Monsieur Page, le conseiller Nussbaum a une question à poser. Je vous remercie, Madame la Présidente. Merci, Monsieur Page. Dans le rapport euh, du personnel, l'un des arguments qui, euh, dont on se sert à la page 70, c'est qu'il faut penser aux conséquences de cette demande et que ça irait dans le même sens que le projet de lutte contre l'itinérance. Au début, vous avez mis l'accent sur le fait qu'il faut d'abord euh, cerner le, pro le problème pour voir comment serait, quelles seraient les meilleures façons de le résoudre. Vous connaissez le fait, vous savez le fait que les ressources sont limitées, compte tenu du fait que d'autres euh, intervenants sont en cause. Si vous deviez nous conseiller quelles, étaient, quelles devraient être les premières euh, étapes si le conseil si le conseil refusait cette, euh, ce projet, quelles seraient les, les responsabilités des autres intervenants? Eh bien, si la Ville décide et le comité décide que ce n'est pas euh, la bonne voie, il, il faudrait travailler avec l'Armée du Salut pour accroître le nombre de résidences avec euh, services de soutien dans, tout, dans toute la ville. Moi, je vis à Britannia Village. Ottawa Sud peut contribuer. Le GLIB, de, GLIB peut contribuer. Alors, je pense qu'il faudrait mettre en place une politique qui cadre davantage avec euh, la stratégie nationale en matière de logement qui sera rendue publique mercredi. Oui, il faudrait revenir... Euh, au point de départ 
et je pense que ce serait préférable que de prendre une mauvaise décision. Merci beaucoup, M. Page. Merci beaucoup de cet exposé. Rob, Robert McCallum, est-ce que vous êtes ici? Merci. Veuillez vous installer. Cécile Paquette. de la Fédération des aînés retraités francophones de l'Ontario pour la région d'Ottawa. Je demande à la Ville de refuser le changement de zonage proposé par l'Armée du Salut en vue de la construction du méga-refuge de 350 lits au 333 chemin Montréal. Je demande également à la Ville d'innover en ce qui a trait au soutien apporté aux personnes vulnérables. Mes demandes se fondent sur les motifs suivants. Le premier, le respect du plan secondaire du district du chemin de Montréal. Les articles 1.1.1 et 1.4.1 de ce plan démontrent que les objectifs francophones doivent être respectés. Dans le cas de la construction du méga-refuge, ces objectifs francophones seraient mis de côté. Je cite des extraits de ces articles. 1.1.1, encourager le long des rues principales traditionnelles des aménagements et réaménagements qui complètent et mettent en valeur les éléments positifs du caractère actuel du secteur. Prévoir des aires de rassemblement public, des espaces ouverts paysagers accessibles à tous et des œuvres d'art public qui reflètent l'histoire du district. 1.4.1, Chemin de Montréal. Le long du Chemin de Montréal, le secteur centre est historiquement désigné comme étant le quartier français et son rôle est celui de carrefour de l'identité culturelle de l'ancienne ville de Vanier. L'art public, le mobilier urbain, les, les infrastructures et l'interprétation contemporaine qu'offre la conception des bâtiments sont quelques-uns des éléments reflétant l'histoire du quartier français. La politique suivante s'applique au lot donnant sur le chemin de Montréal. Les bâtiments, la conception, les éléments de paysage, de rue, des aménagements et réaménagements reconnaîtront la part historique du quartier français. En 2001, lors de la fusion avec la ville d'Ottawa, Vanier a été reconnu comme un quartier qui a gardé son identité unique et distincte grâce aux nombreux francophones qui y habitent. De même, l'Association communautaire de Vanier et la zone d'amélioration commerciale Vanier ont désigné le chemin Montréal comme le quartier français de Vanier. L'Armée du Salut ne tient pas compte de cette dimension ni de cette politique dans sa demande de modification de zonage. De plus, des résidentes et résidents francophones craignent pour leur sécurité. Serait-ce une situation qui les amènerait à quitter ce quartier francophone, éventuellement à le rendre plus vulnérable et à long terme à le détruire progressivement? Deuxième motif innovation quant au soutien aux personnes vulnérables. Voici succinctement ce que je propose à la Ville. Adopter l'approche logement d'abord, offrir des logements permanents et à prix abordable. Mettre en place des programmes, des stratégies, des plans d'intervention plus efficaces à plus long terme, tenant compte des récentes études portant sur l'itinérance. Opter pour un modèle décentralisé à plus petite échelle. Aucune communauté d'Ottawa ne devrait accueillir un méga-refuge. Opter pour être un chef de file dans le choix de changements efficaces. En conclusion, je réitère mes deux demandes à la Ville d'Ottawa, celle de refuser la modification de zonage proposée par l'Armée du Salut en vue de créer un méga-refuge au 333 chemin Montréal, et celle d'adopter une nouvelle approche en tenant compte des récentes études quant au soutien aux personnes vulnérables. Merci pour votre attention et pour le temps accordé à la communauté de Vanier. Merci, uh, Madame Paquette. Um, next up, we have Frank Leany 
We'll be reading a submission for Scott Searson. Frank, great. Come on down, Frank. And I assume it's uh, Monique. Wait, great. Five minutes. The floor is yours. Uh, my name is Monique Delille. Je suis Monique Delille. Et je suis en train de lire un texte rédigé par Janine Alléry. Son texte est écrit à la première personne. Alors, quand je dis « je », ça sera Mme Alléry qui parle et voici ses opinions. Madame la Présidente, membre du comité, je suis une personne et comme bien d'autres, j'habite dans cette région depuis toute ma vie. Je suis une voix, mais je m'exprime au nom de plusieurs. C'est la première année que les quêteurs ont commencé euh, à, à s'agglomérer au, au coin de Vanier et MacArthur. Cette pratique a lieu sur d'autres rues dans notre quartier, les jeudis et les vendredis, pendant l'heure de pointe surtout. J'ai été menacée en traversant la rue et d'autres aussi. On a vu des bagarres quand un commandeur a commencé à, commencé à travailler sur le coin de l'autre. Des résidents ont dû appeler la police pour intervenir. Nous sommes inquiets que d'avoir ce méga refuge dans notre collectivité va, signaler, qui, va signifier qu'il y aura plus de gens à quémander sur les rues pour euh, payer de l'alcool et des drogues. Le jour, les gens doivent quitter le refuge. Et où vont-ils euh, s'injecter de drogue, euh, consommer de l'alcool? Il y a des écoles, des garderies près du 333 Chemin Montréal. Des cours d'école euh, sont des choix, euh, j'imagine. Quelqu'un qui travaille pour l'armée du salut a dit que le problème est bien plus que les différences. La plupart des itinérants ont des troubles de santé mentale. Alors, Faire face à ces difficultés, c'est essentiel. Même si ce n'est que 2 000 carrés, Vanier a plus de 40 établissements de services sociaux, y compris 12 refuges. La moyenne par quartier est de 4. Il y a quelques années, la Ville d'Ottawa a adopté une politique pour décentraliser les établissements de ce genre. En appuyant la méga-refuge, la Ville est en train de renverser son propre plan au bénéfice de la Ville. Autre un établissement de 350 lits dépasse ce que les quartiers peuvent accommoder. Cette proposition est époustouflante. Oui, il nous faut la présence de l'armée du salut dans la collectivité, mais je crois qu'une méga structure euh, va faire de cette région, n'importe quelle euh, euh, région de la ville, un ghetto. L'alternative est de bâtir cinq ou six plus petits refuges partout dans la ville. Ce faisant, à mon avis, la situation serait plus facile à gérer et les impacts négatifs seraient atténués. Je demande à, au comité d'urbanisme de ne pas approuver cette demande de rezonage. Merci. Merci. Ensuite, Jerry Murray, normally. Jerry Murray, oui, très bien. Ensuite, Robert. Je suis Robert McKell. Je suis électricien euh, euh, à la retraite, 20, 65 ans, ça fait 27 ans, euh, 27 ans que j'habite dans la région. Euh, mon père avait un magasin, mon, euh, mon, ma mère avait un salon de beauté. On a des, ces trois générations de contribu contributions à la communauté. Je félicite les présentations préparées par les gens qui s'opposent à la proposition. On voit que Vanier est rempli de citoyens exemplaires. Euh, de toutes les couches socio-économiques, contrairement à ce que les gens pensent. Si on accuse les résidents de Vignan d'être insensibles aux besoins des pauvres, ils devraient se regarder dans le miroir. Nous le faisons depuis des dizaines d'années. Quand est-ce que le reste d'Ottawa va euh, assumer, en dépit des preuves que ce modèle ne fonctionne pas, une intimidation euh, comparative de l'armée du salut et de la ville semble être le mot du jour. Plutôt que de gaspiller notre temps euh, à débattre sur la définition de refuge, si j'avais su, j'aurais apporté mon dictionnaire. Ben, pour moi, je trouve que c'est simple. Aussi, on a confirmé ici, par des conseillers, en posant des questions, que le motel Concorde est utilisé comme refuge temporaire. Et ça, ça doit être un jour au moins. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'expliquer ça à une femme qui est là depuis 2001. Elle a peur de venir de l'avant. Elle a peur qu'on la jette sur la rue. Sois beau et tais-toi. C'est ce qu'on lui dit. Paper they're written on. Bon, les règlements. Euh, bon, à part euh, le manque de services policiers, la ville ne respecte même pas ses propres règlements administratifs. Euh, L'hôtel Concorde qui est utilisé aux mauvaises fins, les, euh, les, les magasins de cannabis illégaux, les permis de la ville, pourquoi on n'a pas fermé ces boutiques? Alors, euh, regardons. 
les facilitateurs vont les nourrir, les loger, leur donner de l'alcool et de la drogue. Et cette approche ne va jamais le, mettre qui que ce soit dans un logement permanent. Est-ce que ça fonctionne? Non. Alors, tous les niveaux de gouvernement ont euh, échoué. Nous avons l'obligation civique, mais on voit ici un, un autre... Le milliard de dollars dépensés sur Phoenix aurait payé pour euh, ces gens. Bon, vous euh, n'êtes pas capable de joindre le geste à la parole. Cette situation est en fait la création des conseils municipaux du passé. Alors, je crois que il y a des sites à moins de 3 km qui sont mieux. On lit les nouvelles sur Booth, on voit ce qui se passe sur les trottoirs, la drogue, les poignardements. Vous êtes en train de vous leurrer si vous ne croyez pas que la même chose va ne pas se répéter. Le fait d'avoir des services de sécurité, ça ne marche pas. Ils n'ont pas d'autorité. Nous, nous avons clairement dit, je ne vais pas répéter ce que vous devriez déjà savoir, ce n'est pas terminé. De toute évidence, vous n'avez pas assez de pression qui est ressentie dans vos tours d'ivoire, ce que nous, on voit dans la, ville de Vanier, dans la euh, rue de Vanier. Je vous dis qu'il y a des innocents qui seront blessés et leur sang seront, sera sur vos mains. Et je vais citer quelque chose qui n'a pas été entendu depuis longtemps. Les besoins des plusieurs euh, sont plus importants que les, euh, la minorité. Et euh, vraiment, euh, c'est <coughs> honteux ce que vous cherchez à faire dans du Salut. Oui, merci. Ensuite... Evan Wimpers. Evan, vous êtes là? Très bien. Great. And next up, uh, Frank. Hi, Five good morning. Floor is yours. C'est à vous. Merci. Je travaille à Wabano. Je suis là, en train de lire la présentation de Scott Sirson sous-ministre fédéral à la retraite. Je voudrais faire des observations sur le processus. Premièrement, c'est la première fois que je vois le processus d'urbanisme et je dois vous dire que la documentation des urbanistes de la ville n'est pas très accessible pour un citoyen tel que moi-même. La plupart des gouvernements cherchent à produire des documents lisibles par les citoyens. Peut-être que la ville pourrait considérer ce genre de choses. Deux, les gouvernements qui visent l'excellence cherchent à utiliser une approche de l'ensemble du gouvernement pour des questions qui sont importantes pour les citoyens. J'ai été déçu de voir mon gouvernement municipal qui prend une approche segmentée, cloisonnée. C'est une décision de zonage avec des conséquences sociales importantes. Je ne vois aucun signe que ces impacts sociaux ont fait l'objet d'intégration dans la décision. En tant que citoyen, ça me déçoit dans la qualité d'administration de la ville. Sur la substance, je m'en pose à cette demande. J'appuie le Centre Wabano pour la santé autochtone depuis bon nombre d'années. Non seulement que cela offre des services importants à la population autochtone d'Ottawa, cela offre aussi plusieurs façons pour les non-autochtones d'apprendre sur la culture. Alors, je crois que les clients Wabano ne voudront pas obtenir des services s'il y a un risque accru qu'ils seront euh, agressés par des quêteurs, des commandeurs qui peuvent utiliser le refuge. La taille du refuge va accroître les risques de façon importante. Le fait que ce genre de risques ne sont pas considérés par la Ville ou même par l'Armée du Salut est perturbant. En plus, dans cette période de réconciliation, je comprends que sur la Journée nationale des Autochtones, la Ville a un événement annuel pour euh, la gestion et le personnel pour accroître les compétences et la les connaissances quant aux cultures autochtones. Sûrement, ils ont appris l'importance de chercher les conseils d'Autochtones lors des décisions clés qui ont un impact direct sur eux. Je ne suis pas connaissant d'efforts de la part de la Ville ou de l'Armée de salut à faire appel à eux et de faire participer euh, la communauté Wabano. L'attitude colonialiste du passé ignore l'impact de la prise de décision sur les Autochtones semble bien se porter aujourd'hui. Ma dernière inquiétude porte sur euh, une bonne politique sociale. Si je comprends bien, certaines municipalités limitent la taille des abris, cherchent à s'assurer que les refuges soient dis distribués dans la municipalité et non pas regroupés dans un quartier et certainement pas 
de cette taille proposée par l'armée du salut. Si ce n'est pas encore fait, j'exhorte la ville de regarder un modèle distributif pour les refuges et sur une échelle qui ne met pas en péril la qualité de vie de la collectivité. Merci. Merci d'avoir lu ça au nom de Scott Sarson. Merci. Alors, Michel Goujon. Avancé. Jerry Murray. C'est moi. Bienvenue. You have five minutes. Good afternoon. Oui, bonjour. Je suis Jerry et je vous remercie de me permettre de, de comparaître, d'exprimer mon opinion sur la proposition de l'Armée du Salut, le développement de nouveaux refuges sur le chemin Montréal. Je suis résidente de Barhaven, mais je travaille pour une entreprise dont les bureaux sont situés sur le chemin Montréal. Et comme plusieurs propriétaires et citoyens, je suis très inquiète quant à ce que signifierait un méga refuge. Il est facile de comprendre pourquoi un grand nombre de gens s'inquiètent et ont présenté leurs opinions devant les comités. Le sujet est d'une importance primordiale et cela concerne un grand pourcentage de la collectivité. Le malaise autour d'un méga-refuge au sein du centre de ce centre commercial est perturbant pour les entreprises, pour les citoyens privés. Ils craignent les répercussions et moi aussi. Si je comprends bien, il y aura un changement d'utilisation des terres et de zonage sur la rue principale traditionnelle du chemin à Montréal pour accommoder la proposition de l'armée du salut. Non seulement cela a un impact sur la communauté banlieue directement, mais cela envoie un message très fort à d'autres communautés d'affaires dans la ville. Comme un autre l'a dit, je parle ici d'utilisation des terres de zonage et d'autres communautés à Ottawa. Je crois que le message était le suivant. Faites attention, investissez à vos risques et périls. Alors, ça, ça, ça vraiment, ça m'a saisi, euh, ça a saisi mon attention. Quand on parle des rues traditionnelles, est-ce que la rue Elgin ou Preston euh, approuverait un changement au zonage de cet enfer? Comment l'armée du salut va-t-elle aborder les problèmes potentiels avec les résidents du refuge qui sont dépendants des drogues quand ils quittent le refuge et se retrouvent dans la rue. Et par rapport euh, au plan officiel de la Ville d'Ottawa, considérant la démographie de la, du quartier 12, croyez-vous qu'il est responsable de construire un méga-refuge dans cette, dans cette région et sur la rue principale? Il doit y avoir une meilleure solution pour aider les itinérants. Je crois fermement que c'est notre obligation et responsabilité d'aider les moins fortunés. Mais il faut bien le faire. Il faut travailler ensemble pour bâtir une communauté forte et sécuritaire. Peut-être des plus petites résidences pour les itinérants seraient une, une alternative plus viable. Cela doit se faire à une vitesse acceptable pour la Ville d'Ottawa et les citoyens. À ce moment-là, on peut bâtir une communauté forte et saine. Merci. Thank you very much for, uh, coming. Merci. Merci. Lynn Lalonde. Joanne Leroux. Evan. Cinq minutes. Merci. Je suis Evan. J'habite Banier maintenant depuis dix ans. J'ai... Euh, J'élève ma famille là. J'ai déménagé à la communauté à cause de la diversité, à cause de la différence culturelle, socio-économique. Et je, pour toutes sortes de facteurs, j'aime être entourée de, 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 de gens différents. Je voulais que ma, ma famille puisse vivre dans cet environnement. L'Armée du Salut fait un excellent travail et je dois quand même m'opposer à ce méga refuge puisque cela n'a cela ne satisfait pas les besoins de la collectivité, ne respecte pas les règlements administratifs du zonage. Je ne, je ne comprends pas comment euh, on en est venu euh, en arriver ici. Une proposition euh, fut euh, refusée dans la zone de l'aéroport à cause du dézonage de, des aéroports. Il y a, et il y a euh, des règlements pour ce qui est des, euh, des
élu principal traditionnel, pourquoi dépense-t-on tout cet argent pour débattre d'une proposition qui n'aurait jamais dû se trouver devant ces comités? Je crois qu'on dépense de l'argent en tant que ville pour faire avancer euh, un programme euh, pour des fins politiques. Et je trouve ça décourageant et inquiétant du fait que nous n'avons pas des leaders politiques euh, qui sont prêts à s'assurer que nous faisons la bonne chose pour la communauté. Euh, la ville d'Ottawa et que l'on fasse la bonne chose pour les itinérants dans la ville. Euh, on espère euh, être capable de, de, de transposer un problème sur la rue Georges à, au chemin Montréal parce qu'il n'y a personne qui y va et je, ça semble être la justification. J'essaie de comprendre c'est quoi la différence entre le règlement administratif pour les rues principales traditionnelles et pour l'aéroport. Pourquoi cette proposition s'est rendue à ce stade? Et ça n'a pas été le cas pour une proposition pour changer le zonage de l'aéroport où il n'y a pas une grande communauté résidentielle et ce n'était pas un refuge non plus dont il s'agissait. Pouvez-vous répondre? Eh bien, ce n'est pas, pas le processus, mais je vais vous dire ce que je vais faire. Puisque vous avez soulevé des questions qui montrent que vous ne connaissez pas la loi de l'urbanisme en Ontario et pourquoi, pourquoi les gens seraient au courant si vous ne siégez pas au comité. Mais je vais demander, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un euh, bien placé pour répondre? <coughs> Monsieur O'Connor, qui peut répondre à cette question? Quant au processus de l'urbanisme, est-ce que c'est un expert juridique? Est-ce que c'est un urbaniste? Je vais vous dire que les, les conseillers, nous, sur ce comité, nous n'avons pas notre mot à dire. Vos commentaires quant aux, aux objectifs politiques, une demande qu'ils arrivent. Nous euh, ne sommes pas capables de dire « Ah, on aime ça, on n'aime pas ça. Euh, » Voici, euh, ce n'est pas du tout permis. Et si c'était politique, parfois, ça serait très bien d'avoir ce genre d'autorité, mais nous ne l'avons pas. Samantha ou Christina? Madame la Présidente, je ne suis pas très sûre c'était quoi la question. La question portait sur des euh, droits que nous avons en tant que municipalité. Il a, il, il, dit, il, il a répété comment, comment nous, en sommes-nous arrivés là. Oui, quand une proposition pour un édifice dans une zone aéroportuaire ne s'est pas rendue à ce stade-là, a été refusée parce que cela ne respecte pas les, les règlements administratifs. Bon, ça n'a pas été refusé. Bon, euh, avec tous mes respects, on va rendre ça plus générique. Ça n'a pas été refusé, le processus... Euh, au comité d'urbanisme par rapport à une proposition de l'armée du salut pour l'une des églises était... Bon, ça a été appuyé par les membres du conseil. Alors, Samantha, vous avez des commentaires sur le processus. Bon, sur le fait qu'ils ont fait une demande, qu'est-ce qui se passe avec la demande et comment on en est arrivé euh, ici, aujourd'hui, aussi brièvement que possible. Brièvement que possible. Bon, merci. Merci, Evan. Oui, Madame la Présidente. N'importe quel membre du public à Ottawa a le droit de faire une demande. Faire, faire une demande d'exception aux politiques de planification qui s'appliquent généralement. Une fois que ces demandes sont déposées, elles sont envoyées au personnel de la planification ou de l'urbanisme qui évalue et avec l'expertise technique qu'ils ont. Si oui, cet exemple-là. Non, bon, alors, euh, ça c'est, je vais m'arrêter là. Mon point était le suivant. Nous avons des experts, des professionnels qui euh, fonctionnent en vertu de leur euh, planification. Alors, ils euh, ne nous consultent pas et nous n'avons pas le rapport. On ne voit pas le rapport final avant que ce soit envoyé aux gens euh, qui y ont participé. Alors, je veux que vous soyez au courant. Il y a quand même une distinction. <coughs> Merci, Evan. Aaron? Bon, Est-ce que Lucie? Lucie, la liberté est là? Lucie? Bon. Quelques mots? Oui, Madame la Présidente. Chaque demande est révisée selon le mérite pour le site dont il s'agit. En tant que municipalité, nous avons l'obligation de réviser les demandes en vertu de la loi sur l'urbanisme. En 
ensuite, on étudie chaque proposition selon les mérites individuels. Parfait. Ensuite, Michel Goujon. Bonjour. You hear me? Vous m'entendez? Oui, merci. Je suis Michel Goujon. Je suis, c'est un bon nom, franco-canadien. J'ai été élevé euh, ici. J'étais résident pendant 26 ans avant de déménager à Ottawa. J'étais toujours dans l'Est. Le, dans Maintenant, je suis à Orléans. Je me rappelle que quand je grandissais à Eastview, chaque enfant, chaque adolescent pouvait jouer dehors, pouvait marcher à l'école, marcher à l'église, aller au cinéma, sans entrer en contact avec des prostituées, des utilisateurs de drogue ou des quémandeurs. Vanier a beaucoup changé depuis euh, ce fut huit ans. Je peux vous dire, en toute honnêteté, qu'à Orléans, j'ai le même sentiment de sécurité que j'avais comme enfant et jeune adulte à Eastview. Depuis que j'ai quitté, j'ai bon, trois propriétés euh, de location. Le dernier au coin de saint anne et montfort Maintenant, c'est à 100 mètres de ce méga refuge. Si je serais, si j'étais euh, propriétaire et, euh, et locataire, je ne serais pas heureux de cette proposition et je ne me sentirais pas non plus en sécurité. Je serais et je suis très inquiet des jeunes familles avec des enfants et des adolescents qui marchent dans la rue pour, euh, et, et vont dehors pour jouer. Il y a euh, des dizaines d'itinérants qui se promènent sur cette en Montfort, Grandville, Montreal Road. Alors, ils prennent leur café, leurs cigarettes, possiblement ils utilisent de la drogue et ils quémandent. Nous avons tous euh, rencontré des gens qui quémandaient sur la rue, alors c'est euh, nuisible. Et vous le savez, je viens de me rendre compte qu'avec 350 lits, le potentiel d'avoir des gens qui circulent dans la rue, autour de ce pâté de maison, sera de, de, des dizaines, même des centaines d'hommes. Je suis inquiet pour les propriétaires qui vont voir leur valeur de, de propriété chuter. Ceux qui sont propriétaires d'immeubles de location, il y aura moins de revenus et peut-être même une perte de leurs locataires. Pourquoi ne pas travailler avec ces propriétaires? Peut-être qu'ils peuvent aider. Aussi, je suis inquiet des gens qui ont ouvert des commerces en pensant que les rues tra principales traditionnelles pourraient contribuer à la croissance du chemin Montréal et la région avoisinante. Ce projet pourrait créer un euh, quartier dangereux. Beaucoup des propriétés des entreprises sont vides. Je crois que si ce méga-projet est approuvé, ça ne va faire que s'empirer. Je crois fermement qu'une grande concentration de d'itinérants dans cette région va amplifier les problèmes existants d'utilisation des drogues, de prostitution et de euh, gens qui quémandent, les mendiants. Alors, je crois fermement à logement d'abord. N'est-ce pas un point très important de mettre en œuvre des services de logement d'abord dans le plan euh, de la ville? Sur dix ans, pour l'itinérance, n'approuvez pas ces changements permettant à l'armée du salut de bâtir... Euh, ce méga refuge sur le chemin Montréal. Merci, Madame la Présidente, conseiller. Merci. Merci, M. Goujon. Merci. Ensuite, Joanne Leroux. Shana Raskis est là. Shana. Joanne Leroux. Thank you very much. Madame la Présidente et membres du comité de l'urbanisme, bonjour. Vous me connaissez, Joanne Leroux, présidente élue du comité consultatif sur les services en français de la Ville d'Ottawa. Cependant, je m'adresse à vous en, à titre de résidente du quartier Vanier depuis 27 ans et enseignante de musique à la retraite. Et avant de commencer, je vous inviterai tous à vous procurer Vanier, raconter Vanier des éditions David. Je comprends que M. le conseiller Fleury va vous remettre une copie. Il s'agit d'un recueil des 35 textes gagnants qui nous font apprécier ce beau quartier. Alors, sur un air de Jean Leloup. Je vous prie de réfuter les amendements favorisant un changement de zonage et d'utilisation 
Dans le but d'ériger un méga centre de service et de refuge de l'armée du salut. Oui, il faut s'en faire, car le plan secondaire, district chemin Montréal, artère principale, nullement secondaire, parmi nombreux visionnaires de quartier français désigné. Refuge ou pas refuge, trois ou douze refuges dans les faits ou dans la forme à 500 mètres, un jet de pierre, on s'y perd en conjecture prière de préciser votre définition, de donner l'heure juste à vos la mission. Un plus grand nombre de lits qu'à mon fort tout près, dans un minuscule presque invisible quartier français. C'est irrespectueux de ce noble bastion de la francophonie d'Ottawa. Allez hop, en toute sincérité, vanier est à pleurer. En vie, c'est une génération moins inscrite, ton moins nanti, des bras ouverts aux arrivants francophones et francophiles redorons le blason de ce quartier bien aimé, mal aimé. Faisons de celui-ci vieux carré, plateau, quartier latin, marché créé, un violon métis, mes acadiens africains, bref, un microcosme des 84 états de l'Organisation internationale de la francophonie et dont l'Ontario fait partie. Dortons-nous d'une vision et profitons de la position de la capitale nationale pour tisser des liens au cœur du réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique. Ensemble, rehaussons et protégeons l'image du quartier français, l'image du secteur vanier, l'image de la francophonie d'Ottawa, capitale nationale du Canada. Quartier français, longue vie à Vanier. Et respectivement, euh, j'ose ajouter que nous n'avons pas besoin de plus de temps de consultation, mais seulement de gros bon sens. Je vous remercie de votre écoute. So, for this, I'm going to let you all clap because I thought that was wonderful. <laughs> So, I, I, I really, I, I think we all really were, were, she, on a été vraiment euh, euh, étonné de la façon que vous avez rajouté ça au visuel. Merci d'être venu aujourd'hui. Euh, merci euh, vraiment. Euh, euh, on ne, pense, ne pensez pas pour un instant que nous ne sommes pas francophones, qu'on ne, ne comprenons pas la valeur de la culture francophone. Et ça fait partie de notre ville, ça fait partie de votre quartier, on le comprend. Okay, the clapping rolls back. Bon, on n'applaudit plus. <laughs> C'est terminé. Merci. Est-ce que Anna Campos, Campos est là? Oui, là. Bon. Ensuite, euh, Lucie La Liberté. Je remercie les conseillers. Puis, je dois dire que ça me fait plaisir de passer après la présentation qui a lieu maintenant. C'est réellement touchant. Je te remercie beaucoup. Euh, je remercie les conseillers pour la consultation publique. La raison que je viens ici n'est pas comme résidente de Vanier. En fait, j'habite Côte-de-Sable, mais la raison pour laquelle je viens est d'intérêt personnel et familial, ayant des personnes très proches dans ma famille qui souffrent de maladies mentales puis qui sont des populations réellement à risque de se trouver sans abri. Ma présentation est en deux parties. La première partie est que l'implantation d'un abri à si grande échelle dépasse les enjeux de simples modifications de zonage. La deuxième partie est que les refuges devraient être, par définition, une solution temporaire et ne, vrai, ne devraient pas donner lieu à des concentrations comme le propose l'armée du salut. Prenons la première partie, c'est plus qu'une question de zonage. Je m'appuie sur deux points pour demander aux conseillers d'envisager la proposition comme plus qu'une question de zonage. Premièrement, l'amendement en est un pour refuge, ce qui remet en question les principes qui sous-tendent le zonage actuel. En fait, 
l'amendement m'apparaît à faire place plus à un service public que même un refuge. Dans le Provincial Policy Statement, on définit « public service euh, » excusez mon anglais, « public service facility is defined as meaning… » Cela signifie des terres, des édifices, des structures qui accommodent des programmes et des services offerts dans et subventionnés par un gouvernement ou autre organisme public qui confie de l'aide sociale et la santé. Hein? Cette même décision, puis je regarde ce que le OMB a fait dans la décision O2-0569, on y dit que des abris qui se retrouvent dans des milieux résidentiels devraient être « more transient, institutional, communal, communal type to provide short-term accommodation, supervision and in-house services ». Ce que l'armée du salut propose est une ville dans une ville. La grandeur même des services font qu'ils ne, ne seront pas intégrables à la communauté. C'est ce qui m'amène à ma deuxième partie. Abri par essence devrait être adapté et adaptable à la communauté. Premièrement, les abris ne sont pas comme des résidences pour personnes âgées où tous les services sont concentrés et dont les membres restent jusqu'à la fin de leur vie. En fait, la clientèle de l'Armée du salut est une population en transit qui a un réel besoin de s'intégrer à la communauté. Je me réfère encore au rapport du OMB. C'est l'objectif de l'utilisateur et du fournisseur des services que les utilisateurs passent à, une, à des accommodements plus… Euh, meilleurs accommodements. Cela permet d'accroître la nature traditionnelle. Il, y a, il faut s'assurer que les utilisateurs du refuge soient considérés comme faisant partie de la communauté et soient appuyés par la communauté alors qu'ils soient accommodés au refuge. Clientèle étant transiente et ayant besoin de s'intégrer à la communauté démontre la nécessité d'opérations à petite échelle. Ceci est l'esprit dans lequel le zonage limite à quatre le nombre des abris. Je cite encore le rapport « Small scale transitional ». Les petits refuges sont appropriés puisque cela permet des possibilités pour les célibataires de rétablir un lien à une communauté locale et de bâtir un réseau de soutien sociaux et autres. Si le besoin de centres à grande échelle, comme le propose l'armée du salut, Ceci ne devrait pas être dans des communautés résidentielles. En fait, le board, je pense encore à l'ordre, le OMB, the type of shelter on which the city is intended to la sorte de refuge sur laquelle la ville doit se concentrer sont les refuges à plus grande échelle et inévitablement sont des utilisations plus intensives et plus souvent que non sont incompatibles avec des quartiers résidentiels à faible densité. Étant donné le genre de clientèle qu'ils servent, transient, mobile, l'importance de s'intégrer, les abris thank devraient you. être à une échelle beaucoup plus petite. Thank you, um, thank you, Lucy. Merci, Lucie. Merci. Okay, th thanks very much for coming out. Is, oh, is Eric Campos here? I guess you are if Anne is here. Are you related? Not that it's any of my business, I'm just... Yes, he's my husband. I'm just thinking that probably you are there because... Okay, so uh, Shana Raskus, uh, you have five minutes. Thank you. Thank you, Chair. Good morning. I urge you to reject the proposed zoning and official plan amendments on the table today. In view of the planning committee's scope, I will address some of the... Shana, I'm going to need you to move your chair over or your mic over or... Let's pull I'm it down, sorry, you're lower. not able to hear me. Huh? Am I too quiet? That's better. Okay. Thank you. Uh, I will address some of the statements and assumptions in the Planning Department staff report. Before I begin, let me be clear, I do not oppose a shelter in Vanier. I do oppose its presence on Montreal Road because it goes against prior advice on shelter concentration and traditional Main Street development, and it does not meet the Salvation Army's own stated needs. On shelter concentration, your staff report states that the proposal addresses the problem of concentration of shelters and does not contradict the 2008 study written on the subject. 
It states that the proposed development satisfies the objective of the 2008 study because it relocates the existing shelter to a site outside the Byward Market. If reducing the concentration of shelters in the Byward Market was the entire objective of the report, why were vi Vanier bylaws specifically recommended for amendment? The 2008 study states that special needs houses or shelters abutting certain roads, including Montreal Road, shall not be allowed. If this restriction on Montreal Road is contrary to the spirit of the recommendation, why was it explicitly mentioned? I understand that the recommendation is not binding as it was not added explicitly to any bylaws, but to argue that the objectives of the study are nevertheless achieved through this proposal is disingenuous. On the needs of the Salvation Army, the staff report states that the applicant's objectives for an appropriate site do not necessarily coincide with where shelters are currently permitted in the zoning bylaw. It references this as a cause to review shelters as a non-permitted use on a traditional main street. Since the Salvation Army site selection criteria is a driver in the zoning plan amendment, we must question the validity of the criteria in order to know whether this amendment is called for. On transit access and transport accessibility, Vanier was exempted from light rail improvements. In terms of those commuting to Vanier for services and as employees, I must highlight that Vanier will soon be one of the most underserved neighborhoods in the core, despite its transit priority status. It also has service delivery shortcomings for existing services. Route 12 was the most canceled local route in September of 2017, according to OC Transpo statistics. I also question the surrounding residential streets' ability to support truck, truck traffic. These streets are narrow, and Vanier historically has issues regarding snow removal. This will further impede the shared road use required by this facility. On proximity to key services, Key services are not universally receptive to this influx. They have capacity to support the neighborhood and are already working toward those goals. They do not have capacity to support a larger clientele from outside the neighborhood. Examples include the Wabano Center, who has spoken on this issue, as well as the Vanya Community Services Center. I called doctor's offices myself in the surrounding area, and only one on San Laurent Boulevard was accepting new applications for uh, patients. This is also a question of service duplication. On where clients are located, <laughs> The Salvation Army has stated that K1N, K1L, and K1K accounts for somewhere around 52% of its user base. Vanier represents only one of those postal codes, K1L. This means that only a portion of this 52% are from Vanier. This also pr presumably is only the clientele who have permanent addresses, so have postal codes, uh, so not necessarily the people who will be using their shelter and residence services. It is misleading to argue that the majority of the site's clients are from Vanier and that the primary center of need is in Vanier based on this information. On inhibiting development on a traditional main street, the October 18th report to the planning committee argues that the subject development does not preclude the ability for Montreal Road to develop in a manner that meets the intention of the traditional main street designation. The intention of this designation includes fostering and promoting compact, mixed-use, pedestrian-oriented development as well as business development. The Salvation Army wants you to believe that Vanya is a thriving business area and paid for an economic benefit study to underline this. However, the economic benefit study encapsulates the entire Rideau Vanya ward, which is home to a completely disparate economic zones. Because of this inaccurate scope, the population, business mix, employment, and housing statistics in the report are not representative of Vanya. I am a frequent pedestrian on Montreal Road. Pedestrian friendliness goes beyond sidewalks and crosswalks. It also encompasses a pedestrian's ability to face, feel safe on the street. The Salvation Army proposal in FAQ states that no harm reduction activities will be offered by the shelter. This necessitates clients exiting the facility if they choose to use drugs or alcohol. This will have a significant impact on the pedestrian friendliness of the area and as such, reduces attractiveness to prospective businesses and patrons. We lack specialty and anchor businesses that drive visitors to the area so development is vital. I do not expect zoning to regulate the act, act, actions of individuals, but if these principles regarding traditional Main Streets are to be seconds. followed, uh, the service delivery shortcoming must be taken into account. I believe the size of the facility directly contributes to the severity of this issue. Thank you for your attention. Perfect. <laughs> you, you nailed it. Thank you very much. Thanks for coming out. Uh, is Debbie Burns here? Debbie Burns, come on down. Okay, Anna Campos. Hi, uh, so my name is Anna Campos, and um, a little bit about myself. I am a Russian Israeli Canadian and a mother of three young girls, ages uh, four, six, and seven. I have worked with diplomatic missions, and I currently work in the international development sector. In Israel, I have won a national award for my work with underprivileged youth. Uh, our family purchased a home in Vanier 
less than 500 meters from the proposed uh, mega shelter. Prior to returning to Ottawa from diplomatic assignment this spring, in just a few weeks before uh, the Salvation Army and Mayor's announcement of the intention to move to Vanier. Our decision was based on planning around being within a walking and cycling distance of work, school, shopping, and services to promote a healthy lifestyle for our children who attend Ahlul Bayt Islamic School in Vanier. This school, the Islamic school, is a close proximity to the shelter and has been previously a target of hate crime. We both here fully aware that this part of Vanier is a mixed neighborhood with lots of residents being people in need of social services. Our planning was also based on understanding that Vanier has one of the lowest rates of residential property value appreciation, but that the city has a long-term plan to promote the economic growth of the area and the development of business in Montreal Road. This initiative is shocking given that the current Salvation Army location is exceptionally good in that it is in a block that has few residents, few businesses, and little foot traffic. It is close to King Edward Street, which is also relatively low in residences and foot traffic. There are lots of condos in the greater vicinity of the neighborhood, and condos provide a better security than the single houses. It is central while not being very visible and disruptive. It has minimal impact compared to other central locations, such as the one, one for the proposed in Vanier. A friend who has been involved in lower town community attests that in 15 years of being involved in that community, she never once heard of complaints, a protest, or a petition regarding not wanting the Salvation Army there. This is because, like us, when they decided to purchase, in, when we decided to purchase in Vanier, people investing in the market or other parts of lower town did so with open eyes and fully understanding that the shelters and similar services there have been a part of that community for decades. The statement by the Salvation Army and Mayor's Office have already caused damage to the economy of the neighborhood. Property values are being uh, are down, families are moving out, etc. So I have some questions here. First of all, we would like to see the full documentation on how it is that Mayor's Office come to endorse this project. What is the analysis that compelled the highest office in the city to support this initiative? What economic growth would City Council anticipate on a street where individuals Donc comment est-ce que la ville va compenser les propriétaires fonciers pour euh, la perte de valeur de leurs euh, biens et comment tenir compte du développement qui, euh, pour, qui bon, si vous voulez euh, faire la, la promotion de, de la de d'une zone pénitentiaire piétonnière, ça va être beaucoup très difficile. En conclusion, les familles comme l'autre font confiance aux euh, dirigeants municipaux euh, qui doivent prendre des décisions sur la croissance de la ville. Nous faisons partie du groupe démographique qui importe pour l'avenir de Vanier. J'ai commencé à travailler en, comme un jeune adulte en arrivant de Russie parce que je voulais vivre dans une société où l'intérêt de la communauté n'était pas à... à en péril. Jusqu'à cet été, je n'ai jamais pu croire que Ottawa, à, à l'occasion de son 150e anniversaire, euh, se rapprocherait d'un système de gouvernement à la Poutine. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Karen Baker Anderson, êtes-vous là? Karen Baker Anderson, non? Laurent Touchant, bienvenue. Eric Campos, vous avez cinq minutes. Merci. Bonjour. Merci. Je m'appelle Eric Campos et je suis un fonctionnaire depuis plus d'une décennie. Je travaille avec Affaires internationales Canada et je travaille dans le domaine de la planification stratégique des services consulaires pour les Canadiens, la sécurité et beaucoup de planification pour imprévus. Je suis consciente des défis auxquels le comité est confronté ainsi que les dirigeants euh, municipaux. De nombreux délégués ont déjà évalué la raison pour laquelle la proposition de raisonnage de euh, l'armée du salut ne devrait pas donner lieu à une dérogation. 
De la même façon, vous avez entendu la frustration à l'égard des résultats escomptés de ce projet. Et les gens ont implore, j'implore le comité d'en tenir compte des citoyens qui estiment être trahis et euh, qui pensent qu'un euh, un organisme de caritatif bien connu euh, n'agit pas de bonne foi. Il euh, faut rappeler au comité qu'il faut, faut tenir compte des considérations d'aménagement. Et cela m'amène à, à penser comme Einstein, tout devrait être fait aussi, aussi simple que possible, mais pas plus simple. Tout appel à lancer au euh, personnel municipal euh, au sujet du zonage euh, doit tenir compte du fait que l'on veut quantifier tout ce qui fait du sens pour une rue ou une communauté pour que la communauté prospère. Par conséquent, on ne peut pas faire une distinction entre la sécurité et les conséquences sociales de vos délibérations. Et si vous devez le faire, vous devez ne pas euh, vous prononcer sur une question qui euh, va au-delà de, du travail de ce groupe. Toute euh, approbation de la demande doit s'accompagner d'un plan de développement économique et de, de, de protection de la sécurité pour tenir compte des conséquences de ce projet. Le Canada est un signataire de conventions nationales et internationales visant à assurer et à protéger les droits des femmes, des enfants et des euh, personnes vulnérables. Un urbanisme intelligent doit tenir compte de ces questions et en tenir compte tout au long du projet. Il est préoccupant que le quartier soit... Euh, que le quartier touché, celui qui compte le plus de francophones, d'immigrants et de minorités ethniques. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu ces commentaires. Les gens d'autres quartiers sont très heureux que cette discussion ne porte pas sur un nouveau centre dans leur cours. Moi, j'ai fait partie de cinq quartiers depuis que je suis résident à Ottawa et je sais que l'armée du salut pourrait être, être installée dans n'importe quel autre quartier et qu'il n'y aurait pas de cette façon de concentration des services dans une seule zone seulement. Moi, je suis en faveur de la décentralisation de ces services. Ce n'est pas une approche qui vous gagnerait beaucoup de lecteurs mais une approche qui convient compte tenu de l'analyse nécessaire. Bon, la ville et le maire devraient faire appel à d'autres paliers du gouvernement pour euh, que l'armée du salut trouve un meilleur endroit pour ce centre, et cela dans l'intérêt des clients du, euh, de l'armée du salut. Une minute. En rezonant ou en modifiant la, le zonage de, de la, du chemin de Montréal, on va, faire le même, on va faire face au même problème que d'autres méga-projets. Bon, C'est l'absence de diligence de la part du gouvernement qui mène à des litiges. Donc, j'encourage la communauté à euh, prendre du recul et à voir que la, une dérogation euh, n'est pas méritée. Et, euh, et parce qu'il y a des meilleures pratiques, je demanderai si la ville a déjà collaboré avec d'autres villes qui euh, ont voulu incorporer sur une euh, rue principale des refuges. Et est-ce que les membres du comité et les autres dirigeants municipaux... Je vous me, remercie beaucoup. Merci. Votre temps est écoulé. Merci beaucoup. Donc, je m'excuse, vous, vous n'avez plus de temps. Chacun a cinq minutes. Ce n'est pas la fonction dont ça fonctionne. Vous pouvez des questions à l'intérieur de vos cinq minutes. Et nous n'allons pas répondre à vos questions. Pourquoi? Ce n'est pas la façon dont on procède. Ce n'est pas la façon dont on procède. 
doit pas prévoir une exception pour vous ou pour qui que ce soit d'autre. Je m'excuse, monsieur, arrêtez. D'autres professeurs n'ont posé des questions. Parfois, nous avons pu euh, répondre aux questions, mais ce n'est pas la façon de procéder au sein de ce comité. Je vous remercie beaucoup. Jean Cloutier est ici. Jean, vous êtes ici? Et là-bas aussi. Il y a un troisième dans l'auditoire, vraiment? Deb Burns, vous avez cinq minutes. Merci beaucoup. Bonjour. Bon, merci, Madame la Présidente. Merci aux conseillers. Les derniers jours ont été longs. Je vais essayer d'être brève. Moi, je suis simplement une citoyenne de Vanier. J'ai pensé à ne pas me présenter ce matin parce que euh, on commence à se répéter et je pense que les conseillers, que la présidente ont déjà entendu les mêmes arguments. La réaction est euh, euh, disproportionnellement contre cette proposition. Euh, que, bon, l'économie, des économistes, des travailleurs sociaux, des résidents se sont prononcés contre. Les exposés que nous avons entendus au cours des derniers jours ont été très euridis, ont suscité beaucoup d'émotions, ont, ont montré que le comité devait écouter et prendre un peu de recul. Alors, il n'y a peut-être rien de plus que je peux ajouter, mais je vais essayer. Bon, c'est le mauvais emplacement pour ce projet. La désignation de rue principale est essentielle dans ce cas. Et je pense que la vie juridique euh, que, qui nous a été présentée mardi au sujet de cette question nous a amené à réfléchir à deux fois à la situation. Bien que la désignation actuelle de rue principale de, du chemin de Montréal ne n'interdit pas strictement le Conseil de modifier cette désignation d'après le rapport. Le rapport euh, n'indique pas non plus que si le, la, le Conseil modifie le règlement, euh, il pourra faire l'objet d'un litige qui sera prolongé et coûteux et qui ne va pas évidemment améliorer les rapports entre la ville, la communauté et l'armée du salut. Et je pense que cette question de bonne volonté est vraiment très importante. C'est le mauvais emplacement. Un point, c'est tout. Et les opinions des, des spécialistes ont mis en cause euh, l'allégation de l'armée du salut, euh, qu'elle a vraiment fait son travail au sujet de l'emplacement du euh, refuge. Je pense qu'il euh, serait bon que le comité se re revoie ce, cette allégation avant de euh, procéder à la mise aux voix. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention parmi euh, tout ce qui a été dit euh, depuis le début, c'est la définition de refuge. Bon, on, il semble y avoir évidemment une zone grise ici, on ne s'entend pas vraiment sur la définition de refuge. Et en ce qui touche cet amendement, quand un refuge n'est-il pas un refuge? Bon, peut-être que j'ai raté quelque chose, mais je crois qu'il s'agit d'une question tout à fait euh, essentielle et que le comité doit y répondre avant de euh, formuler une recommandation au conseil. Il nous faut savoir que ce qu'on considère comme étant un refuge, et depuis deux jours, euh, les gens ne s'entendent pas sur cette définition. Madame la Présidente, j'ai trouvé votre réponse très intéressante au moment de votre nomination à ce comité, et je suis très encouragée que l'un de vos vos euh, objectifs, c'est de favoriser la mobilisation publique. J'espère que nous conviendrons que la mobilisation publique qui a eu lieu à l'égard de cette proposition n'a commencé que mardi. En fait, il n'y a pas eu de mobilisation publique véritable dans ce dossier avant cette semaine. J'espère que vous accepterez de reporter le, la mise aux voix jusqu'à ce que le comité euh, ait plus de temps pour se pencher sur ce dossier. Peut-être que le comité pourrait, pourrait envisager de demander à des intervenants de revenir comparer devant lui. Cinq minutes ne suffit peut-être pas et euh, nous aurions eu euh, intérêt à entendre, euh, à, à consacrer plus de temps aux avis juridiques, à, votre, euh, à vos avis sur euh, les emplacements. Il faut que l'armée du salut So I, I, I do believe. 
nous renseigne sur ces critères de euh, choix du site. Et même si euh, le comité euh, peut adopter l'amendement la, s'il le souhaite, il conviendrait peut-être qu'il y accorde encore un peu plus d'attention. Moi, je ne veux pas parler des conséquences sociales puisque cela ne relève pas de ce comité et c'est dommage qu'on ne puisse pas parler de, des conséquences sociales et je pense qu'on peut dire que nous savons que le comité réclame une évaluation des conséquences sociales et quant à la question des refuges, je m'excuse, merci beaucoup, merci à vous, votre euh, cinq minutes est vraiment euh, écoulée. Bon, moi je pensais que j'en avais pour trois minutes seulement, oui c'est vrai. Vous avez dit que vous n'avez rien dit de nouveau à dire, mais en fait, vous, vous en aviez, euh, vous aviez quelque chose de nouveau à dire. Merci de ce témoignage. Colette Saint-Denis, Colette Saint-Denis est-elle ici? Vous voulez vous installer? Ensuite, j'accorde la parole à Laurent Touchan. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers et euh, membres du conseil ici présents, merci de me donner l'occasion de prendre la parole aujourd'hui. Je suis une candidate au doctorat à l'Université d'Ottawa en gestion publique et présidente de l'Association communautaire de Vanier. Dans la loi, les municipalités ont le pouvoir de prendre des décisions qui vont déterminer l'avenir des comités et où on prévoit aussi que les euh, décisions d'aménagement doivent être conformes à l'énoncé. La, les communautés doivent être euh, prospères, dynamiques. Je vous renvoie à l'article 1.1 de l'énoncé municipal de 2012. Bon, euh, on, euh, une, il faut prendre en considération tous ces facteurs. Euh, en outre, il y a une incohérence en ce qui touche la coordination de la politique. L'énoncé provincial de 2014 dit à l'article 1.2, une approche d'intégration doit être utilisée au sujet de dossiers semblables et tous les autres paliers du gouvernement et commission doivent promouvoir le développement, les, les stratégies de développement économique, la population et doit répondre aux besoins de logement conformément aux énoncés de principe comme euh, l'énoncé euh, provincial en matière de logement qui euh, promeut le principe du logement d'abord. Alors, pour se conformer à l'énoncé de politique municipale, les recommandations du personnel devraient tenir compte de cet énoncé. À la page 72, il est dit que la recommandation doit se fonder sur de bons principes d'aménagement. Par conséquent, le comité de l'urbanisme devrait se demander comment l'emplacement proposé, compte tenu de la portée du projet, s'intègre euh, à la politique et au plan de lutte contre l'itinérance. La coordination du code avec les euh, énoncés des autres paliers du gouvernement définit des termes comme refuge, groupe, euh, foyer de groupe et le refuge, ça s'applique également à la définition de centre commentaire. Bon, si on s'appuie au principe de bonne gouvernance, la cohérence exige que l'on euh, évite au minimum les conséquences négatives qui auront une incidence négative sur d'autres domaines de politique. La municipalité d'Ottawa ne peut pas faire fi de la politique d'aménagement euh, municipal, provincial, et nous demandons au comité de l'urbanisme de tenir compte de tous ces facteurs avant de prendre une décision finale. Le, et il faudrait également évaluer les euh, règles en fonction de preuves. Le rapport de 2013 13, donne des directives concernant l'emplacement des refuges. Jusqu'ici, le personnel n'a pas donné de preuves à l'encontre de, de la justification du rapport 2018. L'interprète veut euh, signaler qu'elle n'a pas le texte du témoin, donc c'est très difficile de la suivre.
Enfin, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux doivent se conformer à la Constitution du Canada telle que la Cour suprême du Canada l'a reconnue dans la renvoi sur la séparation du Québec. La Constitution n'est pas seulement un document écrit, mais comporte des principes constitutionnels comme le respect et la promotion des minorités. Une décision de ce comité et du Conseil qui ne tient pas compte des conséquences de cette requête sur la vitalité des francophones à Vanier erre en droit et peut faire l'objet d'un appel. Et cela, euh, d'autant plus que le plan officiel reconnaît que le chemin de Montréal est le point focal de l'identité francophone de Vanier. Ce principe a été euh, appliqué dans l'affaire Montfort. Et euh, on a considéré qu'il était illégal de réduire les services accordés à la minorité francophone. Je vous remercie du temps qui m'est accordé, qui m'a été accordé. Merci beaucoup. Merci à vous. Gordon Morrison, est-ce que vous êtes là? J'accorde maintenant la parole à Jean Cloutier. Jean, vous avez euh, cinq minutes. My wife and I are not uh, specialists in social services. Drug transactions, violence, 
voudrais rajouter quelques nouveaux points, puisque vous avez dit que votre science était de regarder par la fenêtre, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, Elena Abo. Elena Abo. Colette Saint-Denis. Colette, vous avez cinq minutes. Vous le savez, nous, les Franco-Canadiens, luttons constamment pour notre, la préservation de notre langue. Alors, euh, avec euh, les respects, avec tous mes respects, je vais parler en français. Ranier à l'armée du salut, c'est comme si on est en train de déshabiller Pierre pour rhabiller Paul.
Sí. T. Fraser. T. Fraser. Cebula. Bon. Gordon Morrison. Cinq minutes. Bonjour. Mon épouse et moi, nous sommes résidents de Vanier depuis, euh, depuis 1995. Et j'ai siégé sur l'association communautaire. Euh, J'étais membre du conseil pendant bon nombre d'années. Alors, euh, c'est une communauté franco-ontarienne qui accepte les nouveaux Canadiens. Donc, vous pouvez vous promener le long de la rue. Vous allez voir plus de diversité, de diversité que vous allez voir euh, ailleurs dans la ville. Les centres d'achat, euh, bon, euh, beaucoup des magasins offrent des produits euh, de partout au monde. C'est une communauté qui euh, fonctionne. C'est une société qui vaut la peine de préserver et de ne pas détruire. Nous espérons que la Ville va respecter les vœux, euh, nos vœux et respectera cette désignation de rue principale traditionnelle. Si on ne respecte pas cette désignation, eh bien, vous êtes en train euh, d'ouvrir la porte euh, euh, au cynisme. C'était quoi la peine d'avoir cette désignation rue principale traditionnelle? Est-ce que c'était pour que les gens euh, euh, se sentent euh, à l'aise euh, et ensuite, euh, quand un, un, un joueur important euh, euh, décide de changer quelque chose, euh, eh bien, pas de problème. Il y a eu une bonne couverture euh, médiatique euh, de certaines questions euh, des gens qui euh, euh, ont représenté le côté euh, juridique aussi, mais je voudrais partager quelques anecdotes euh, par rapport euh, à certaines allégations euh, du quartier pour ce qui est du pas d'Amacour. Euh, bon, dans ma petite euh, parcelle de Vanier, depuis quelques années maintenant, euh, nous avons comme voisin la société euh, pour l'aide aux enfants. Il y avait une famille avec quatre enfants. Ils ont été bien souhaités. Ils ont été accueillis dans la collectivité, notre quartier. Selon les gens qui s'occupaient du foyer, euh, était euh, un, un quartier euh, normal, euh, entre guillemets. Je me demande euh, si ça sera un quartier normal, si vous avez un meuble refuge qui est construit dans notre quartier. Un autre refuge euh, à 200 mètres de nous, et il y a un refuge pour femmes. Encore une fois, il faut garder en, en tête la nature du refuge, la nature des services offerts déjà à Vanier. Est-ce que ça sera compatible avec euh, un, un établissement avec 350 lits? Je ne crois pas que j'ai besoin de, de répéter les mêmes arguments qui ont déjà été présentés, mais je vous demande de tenir compte du fait que, normal, ça ne va pas être le cas si on construit un établissement à la même échelle que celui proposé par l'armée du salut. Merci. Merci. Peter Tilly. Peter, avancez-vous. Maintenant, Elena, Abdel. Abel ou Abel? Abel. <coughs> Elena, oui. Bon. Allez-y, vous avez cinq minutes. Merci, merci. Je suis Elena Abel. Je suis... Euh, nous travaillons avec les autorités de gestion. Nous travaillons sur des questions autochtones afin d'appuyer une communauté autochtone euh, indépendante à Ottawa. Si les clients accès en passant par notre agence ou, ou autre, on veut s'assurer qu'ils reçoivent des soins de qualité avec... Euh, une sensibilité culturelle. Une grande une, un grand pourcentage de la population itinérante sont Premières Nations Inuits. Beaucoup de, ont jeunes et ils ont subi des traumatismes intergénérationnels. Ils font partie de la communauté, membres de nos familles et méritent la dignité et les soins. En plus de ceux qui vivent d'itinérance, nous avons une grande population de familles autochtones qui euh, vivent à Vanier. Beaucoup de ces personnes, même s'ils sont logés, ne sont pas dans des situations stables et pourraient être à risque de l'itinérance. En fait, tellement des pauvres pourraient être à risque d'itinérance, et voilà pourquoi les sept gén prochaines générations, c'est une valeur autochtone. Il faut utiliser les pratiques exemplaires, les solutions innovatrices pour équilibrer les besoins des familles aujourd'hui et demain. Nous savons que la population urbaine autochtone est jeune et grandissante. Les familles euh, déménagent à Ottawa de 
conditions euh, ils viennent de conditions euh, terribles sur les réserves autochtones. Si vous avez vu euh, ce genre de photos, vous avez vu euh, où euh, il n'y a pas d'espoir, des situations où il n'y a pas d'espoir, je ne voudrais pas que Vanier tombe dans ce panneau. Vanier a plusieurs organisations autochtones. Euh, plusieurs se sont engagées à la communauté. Des organisations telles que Tunka Tunka Inuit, le Centre de jeunes et le Centre Wabano sont tous situés à Vanier. Ils desservent les besoins des familles autochtones, les enfants, les aînés avec des programmes et services uniques. Il y a une inquiétude de la part de nos organisations par rapport à la sécurité pour les familles autochtones. Afin d'avoir accès à la programmation, ils doivent naviguer un endroit où il y a déjà une violence selon le rapport euh, sur la tendance à la criminalité, près de 44 des répondants se sentaient sécuritaires, plus de 60 euh, dans d'autres quartiers. Le logement autochtone à plusieurs unités dans la zone résidentielle proposée, ces appartements comportent plusieurs mères célibataires, des aînés, des options limitées d'Ottawa pour un logement abordable. De dire que ces familles ont peu de choix en choisissant des quartiers pour leur famille, les décisions ne seront pas faciles si on approuve cette proposition. De payer un loyer n'est pas possible financièrement. La Ville a investi dans des plans sur les itinérances qui établissent une priorité sur, par exemple, le, loyer, euh, le logement d'abord. Ce refuge contredit l'objectif et est incohérent si on regarde la documentation à l'appui. Il était désolant d'attendre des plans si tard dans le processus dans cette ère de réconciliation. On s'attendrait d'avoir un engagement à bâtir des relations respectueuses avec les voisins. Étant donné la population et la concentration d'organisations autochtones à Vanier, on se demande pourquoi on n'a pas fait d'efforts à, à nous consulter. La coalition existe depuis plus de 15 ans. En tant qu'organisation, nous avons travaillé étroitement avec euh, les commerces, les particulier la collaboration et la communication ont bien servi cette communauté. Dans mes 15 ans, à travailler avec la communauté autochtone, j'ai vu personnellement l'évolution de ce quartier. Je vois des murailles, des maisons avec des jardins, des gens qui ont de la fierté. J'ai vu la construction du nouveau centre Wabano. J'ai vu des familles s'unir et de bâtir euh, une communauté autochtone. Ce quartier a un grand potentiel. Pourquoi surcharger un quartier avec un autre service social? On voit que Vanier a trop de refuges et de services communautaires déjà. Il y a un point, il y a une limite et on est sur le point de progrès ou de la régression. Pourquoi changer les codes de zonage pour accommoder cela? Comment peut-on justifier euh, et dédire que ce refuge va améliorer Vanier? Si on compare le, les possibilités économiques de marché bail à Vanier, c'est inapproprié. A-t-on analysé l'impact économique sur les entreprises voisinantes? Montrez-moi les preuves. Il y a un engagement et un désir d'avoir une communauté autochtone urbaine saine. Je vous demande de considérer les besoins d'un des quartiers les plus vulnérables et de trouver un meilleur emplacement. Miigwech. Pas, on va prendre une pause de midi 30 à 13 heures et on revient à 13 heures. Et à titre d'information, en revenant, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va lire. Est-ce que notre système fonctionne? Non. Nous avons un système qui doit tout capter. Notre système ne fonctionne pas. On ne peut pas afficher à l'écran. On peut? Bon. On, on va régler quelque chose. C'est très spécial. Nous, on va, on va vous permettre de voir l'émotion et ce sont des motions qui euh, ont été présentées. Vous devez euh, y jeter un coup d'œil. Il nous reste dix minutes. Prendre la pause. Si vous voulez euh, partir tout de suite, on va revenir à 13 heures. Monsieur Fraser, 
Vous avez cinq minutes. Madame la Présidente, membres du comité, je suis étudiant en 11e année à l'Institut des Scores Collégiaux de Jody Cavanier. Et oui, euh, je ne suis pas dans mes classes, je suis venue ici parce que c'est important. Au cours des trois dernières années, en novembre, j'ai passé une nuit à l'extérieur. J'ai participé au YSP Sleep Out pour accroître la sensibilisation sur l'itinérance. Mille jeunes passent la nuit sur la rue d'Ottawa, euh, vivent sur la rue d'Ottawa. Ça n'a pas l'air beaucoup, mais c'est la population de mon école secondaire. Dix fois plus que le nombre de gens qui sont dans la pièce ici. Le fait d'avoir un grand nombre de jeunes sur la rue est inacceptable. Le YSP offre des services pour les jeunes qui en ont besoin. J'appuie les refuges et les gens qui en ont besoin, mais je crois aux petits refuges. L'armée du salut euh, et leur refuge de 350 lits euh, est trop. Les gens me disent que la tendance est d'avoir des petits refuges, par exemple ceux construits par le YSB et ceux qui se retrouvent dans d'autres villes, par exemple St. John's et Toronto. En plus, l'armée du salut n'est pas inclusive à ceux qui ne sont pas euh, hétérosexuels. Qu'en est-il des des gays, des bisexuels, euh, de la communauté transsexuelle, il est possible que l'armée du salut va les exclure du refuge comme ils l'ont fait à Montréal. Une autre chose, comment pouvez-vous avoir un refuge qui n'offre aucun service de réduction des torts? Les gens qui sont itinérants peuvent souffrir de dépendance. Ne pas offrir euh, d'espace pour l'utilisation sécuritaire sur les lieux vont mettre les utilisateurs et la communauté à risque. Vanier est une communauté... Euh, coloré qui accepte les gens de euh, toutes les strates sociales. Et je ne connais pas d'autres quartiers à Ottawa où il, y a, euh, il peut y avoir euh, un épicier chinois et euh, d'un côté de la rue et un magasin mexicain de l'autre côté. Mais il faut des endroits tels que quelque chose euh, où les gens peuvent se rassembler. Il faut une rue principale euh, vibrante. Je ne m'oppose pas au refuge, mais il ne faut pas mettre... Euh, un grand refuge à proximité de trois écoles. Les jeunes ne se sentiront pas en sécurité et seront peut-être même découragés d'apprendre. Et, s'il vous plaît, ne mettez pas un grand refuge tel que celui-là au cœur même des Vanniers. La Ville d'Ottawa nous doit d'offrir des services aux itinérants dans, un, dans des endroits plus petits et moins institutionnels. Plus grand, ce n'est pas toujours meilleur. Merci. Merci. Et Merci. Vous savez quoi? Prenez une photo du vice-président Tierney. Mettez ça sur Twitter. Oui, oui. Elle ne va prendre une photo, là. <coughs> Merci d'être si respectueux. Peter Tilly, et ensuite c'est la pause. Président Carter, membre du comité de l'urbanisme, merci de m'avoir permis de prendre parole ce matin, et cet après-midi plutôt. Je suis Peter Tilly, directeur général de la mission d'Ottawa. Je suis heureux que je n'ai pas eu à suivre la femme qui a chanté, mais je suis aussi euh, reconnaissant. J'habite dans une ville telle qu'Ottawa, et certains membres de notre conseil sont revenus de San Francisco, Portland, Oregon. Los Angeles et Chicago, et euh, certains d'entre vous qui avez visité ces villes, euh, oh, il y a des gens qui vivent euh, sur la rue dans ces villes, et heureusement, nous sommes au Canada et non pas aux États-Unis, dans une ville telle qu'Ottawa, où nous croyons qu'il y a une façon plus équitable et socialement responsable d'agir envers les itinérants. <coughs> Mission d'Ottawa a été fondée il y a 100 ans fondé euh, au 35 rue Waller parce que c'était euh, près des, euh, de la voie du train. L'idée, c'était de trouver les gens où, dont les, les itinérants s'unissaient euh, pour coucher à côté euh, des trains pour essayer de, de se trouver à manger. Aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Nous avons plus de 220 lits. Les gens peuvent y passer la nuit. Nous servons 1300 repas par jour et pas uniquement nos résidents. Il s'agit de repas communautaires. Nous avons une clinique de la santé, une clinique dentaire, euh, 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 des soins, euh, 
des soutiens de santé mentale, oui, on a beaucoup parlé de logement en premier. Nous appuyons cette philosophie de travailler avec les gens quand ils sont prêts. Et euh, l'année dernière, nous avons logé 173 personnes qui avaient été euh, dans le refuge. Et nous sommes de bons voisins. C'est étonnant. Je, si vous allez à l'Université d'Ottawa, au sud de nous, nous avons un programme d'éducation. Nous travaillons en partenariat avec eux pour euh, permettre à, aux itinérants de trouver des emplois. Les condos au nord, euh, ils euh, font une collecte de nourriture euh, et de vêtements. Nous avons un programme de formation et les gens euh, apprennent euh, comment euh, postuler pour un emploi. Et la Lake Sweet Hotel, euh, juste euh, pas loin de nous, euh, va témoigner que nous sommes de bons voisins. Vous savez, il y a quatre ans et demi, quand j'ai assumé euh, la direction, la Ville a dit que le marché était trop congestionné avec des services pour les itinérants, qu'il y avait trois refuges dans le marché. Et il y avait une initiative... Euh, on disait qu'il fallait faire quelque chose pour offrir des services ailleurs. J'ai entendu les témoignages et les déclarations aujourd'hui quant aux quémandeurs, euh, les gens qui vendent la drogue, les gens qui craignent la vie à venir, mais on me dit que c'est la situation actuelle. Le modèle proposé par l'AP du Salut, c'est un établissement moderne qui offrira plusieurs services communautaires euh, aux sans-abri en Gardant en tête les besoins des clients et tellement de gens vont utiliser ces services euh, afin d'avoir de l'espoir et de la dignité. Ils auront même euh, euh, une cour euh, afin que ce qui ne donnera pas sur la rue. Ce nouvel établissement ne sera pas uniquement un refuge. Vous ne le savez peut-être pas. Nous avons eu des conversations avec eux. Ils auront un café pour les itinérants. Des diplômés de notre programme de formation va aller pour travailler dans le café. C'est un des partenariats que nous aurons dans la communauté. Alors, euh, je vais m'aventurer en concluant et pour dire la mission d'Ottawa. Bon, si vous regardez euh, ce qui se passe chez nous, beaucoup de gens diront que nous avons été un très bon voisin pendant bon nombre d'années. Et s'il y a des gens qui devaient se projeter dans l'avenir, dans deux, trois ans, et euh, de regarder... Euh, l'établissement de l'armée du salut, la communauté voisinante, les gens sur le chemin Montréal, la situation là-bas, je crois qu'ils seront d'accord que ce sera un très bon site. Vous serez peut-être étonné. Merci, M. Perry. Il y a des questions. Conseiller Cardin. Merci. Merci, M. Perry, d'être venu. Et je voudrais aussi vous remercier du travail que vous avez fait, non seulement en tant que représentant à la mission, mais aussi au fil des années. Merci de votre service. J'ai une question. Alors, vous avez fait des commentaires aujourd'hui. Si je comprends bien, pas vous, là. Je parle du concept que vous seriez pour ce concept où les services sont sous le même toit. Est-ce que est-ce que vous êtes d'accord? Moi, j'ai vu, pour répondre à votre question, j'ai vu l'armée du salut et j'ai vu les plans. On offre plusieurs services. La taille est semblable à la nôtre. Les gens ne savent pas euh, que la mission d'Ottawa, euh, bon, 5, 58 000 pieds carrés, alors, euh, cela va desservir les, les besoins de la communauté. Merci, M. Tully. Une question complémentaire pour ce qui est de la mission, mission d'Ottawa. À part les services que vous offrez, et vous avez déclaré aujourd'hui que vous avez bien réussi. Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ce n'est pas que vous rentrez dans une communauté et que vous devenez une communauté, c'est plutôt que la collectivité apprend à établir des partenariats avec la mission et vous devenez euh, un carrefour vers la communauté et la communauté vous accepte. Je crois que ça commence avec l'éducation. Vous avez raison. Mardi, vous avez confirmé le nouveau... Euh, le gestionnaire du nouveau Arts Court va venir et j'imagine euh, qu'il pourrait s'inquiéter d'être euh, de l'autre côté de la rue d'un euh, refuge. Les gens... Euh, réagissent comme ça souvent et ensuite ils, 
Et avec la sensibilisation, il y a une reconnaissance des services, il y a moins de craintes. Euh, avec la sensibilisation, et ensuite, il incombe à nous de faire preuve de diligence et de nous assurer d'être de bons voisins. Merci. 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 Conseil Fleury. Merci d'être là. Bon, euh, nous avons travaillé ensemble sur différents dossiers et je tiens à vous remercier publiquement du travail que vous faites à la mission d'Ottawa. Alors, je voudrais commencer vous parlez du nombre de lits que vous avez à la mission d'Ottawa. 238 counting all programs and uh, they're they're often full uh, at night uh, uh, as as things stand now. Okay. And when uh, you spoke in your presentation about the dans votre exposé vous avez parlé de la discussion qui avait eu lieu il y a des années à la ville au sujet de la concentration de services autour du marché bail et euh, plus particulièrement la proximité des trois refuges. Conviendrez-vous avec moi que l'objectif à cette époque n'était pas simplement de décentraliser les services, mais de les réduire et de réduire le nombre de nuitées passées dans les refuges? Oui, le plan de logement décennal initial de la Ville était de fermer l'un des refuges, de réduire le financement accordé au refuge de 40 Depuis lors, les avis ont changé. Nous aidons beaucoup plus les gens qui s'adressent à nous. Nous travaillons avec le personnel municipal pour faire progresser ces gens, mais il faut d'abord les aider. La Ville a trouvé que ce n'était pas si facile. Les gens s'adressent au refuge et depuis deux mois, nous sommes remplis à capacité, la plupart des... Bon, vous avez raison, moi je reviens à l'objectif de la Ville à cette époque. Moi, je faisais partie de cette discussion. L'objectif, c'était de réduire le nombre de sans-abri. Bon, vous continuez à décentraliser vos points de service. Je voudrais parler de, du programme Lifehouse. Life bon, c'est un programme qui est donné à l'extérieur. Lorsque vous avez choisi cet emplacement, savez-vous s'il respectait euh, le règlement de zonage? Oui, la première chose que nous ayons faite, euh, c'était euh, zoné comme un établissement résidentiel. Notre programme de toxicomanie s'offrait dans une résidence et avec le conseiller du quartier, j'ai travaillé à l'installation de cette, euh, cette résidence. Bon, il fallait absolument que ça soit relocalisé. Qu'est-ce que le conseil, votre conseil aurait euh, pensé s'il avait fallu obtenir euh, une dérogation au euh, règlement de zonage? Nous avions envisagé d'autres euh, emplacements. Nous connaissions le processus euh, de zonage. Donc, ça a été une considération. Si nous avions trouvé l'endroit idéal, nous aurions... Euh, réclamer une dérogation au règlement de zonage, mais nous avons été chanceux. Le, le règlement correspondait déjà à nos besoins. Merci à vous. Peter, vous étiez la dernière personne qui devait prendre la par parole avant la pause repas. Donc, nous reviendrons à une heure trois. Merci.